ഗുഡ് മോർണിംഗ് എവരി വൺ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് കടന്നു പോകുന്നത് വളരെ വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയിലൂടെയാണ് മനുഷ്യവംശം ഒട്ടാകെയാണ് നമ്മുടെ നാട് മാത്രല്ല മനുഷ്യ എല്ലാ നാടുകളിലുള്ള ആൾക്കാരും എല്ലാവർക്കും ഈ പ്രശ്നം വന്നിട്ട് ഇന്നേക്ക് ഒരു വർഷത്തിലേറെ ആവുന്നു ഒരു ചെറിയ വൈറസ് ഏകദേശം ലോകത്തുള്ള എല്ലാ വൈറസുകളും എടുത്താൽ രണ്ട് ഗ്രാമിലധികം വരില്ല ആ വൈറസ് മനുഷ്യരാശിയെ ഒരു മുൾമുനയിൽ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായിട്ട് ഇത് നമ്മൾ വിചാരിച്ചതിനേക്കാൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പക്ഷെ ഇതുവരെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത നമ്മൾ അനുഭവിക്കാത്ത ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നമ്മളൊക്കെ കടന്നു പോകുന്നത് നമ്മൾക്കറിയാം നമ്മളുടെ ഈ സാഴ്സ് കോട്ടു അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ രോഗം അത് പരത്തുന്ന വൈറസ് ലോകം മുഴുവൻ അത് ജാതി മത ഭേദ ദേശീയ അതിരുകൾക്കപ്പുറമായിട്ട് മനുഷ്യരാശിയെ മുഴുവൻ ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണ് പല രാജ്യങ്ങളിലും സ്ഥിതി വളരെ ഗൗരവതരമാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ രണ്ടാമത്തെ വേവ് വന്നതോടുകൂടി രണ്ടാമത്തെ തരംഗത്തിൽ വളരെ വളരെ അധികം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ തരംഗത്തിൽ നമ്മൾ കുറെയൊക്കെ പിടിച്ചു തന്നു അത് പിടിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റാത്ത രാജ്യങ്ങളായിരുന്നു യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലും നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടിരുന്നത് അന്ന് അവിടെ സംഭവിച്ചതിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ നമ്മൾ മുൻകരുതൽ എടുക്കേണ്ടത് ജാഗ്രത വേണ്ടത് കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെയധികം പേര് രോഗാതരായിട്ട് തീവ്ര രോഗങ്ങളുമായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ആശുപത്രികൾക്കോ നമ്മളുടെ ആരോഗ്യ രംഗത്തിനോ അതിന് നേരിടാനുള്ള കഴിവ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അതാണ് പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിലും നമുക്കത് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടി വരും ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതാണ് നമ്മളിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഏത് രോഗമാണ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അതിപ്പോ സാഴ്സ് കോട്ടും കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ മാത്രല്ല ഏത് തരത്തിലുള്ള രോഗമാണ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അതിന് ചെറുക്കാനുള്ള തനതായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതിരോധ ശേഷി നമ്മളുടെ ശരീരത്തിനുണ്ട് ആ പ്രതിരോധ ശേഷിയെ എങ്ങനെ ഉത്തേജിപ്പിച്ചു നിർത്താം എങ്ങനെ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടീഷനിൽ ഫുൾ പെർഫെക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിയർ പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ നിലനിർത്താം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഏകദേശം എൺപത് ശതമാനം പേർക്കും ഈ രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ചിലപ്പോൾ ചിലർക്ക് യാതൊരു ലക്ഷണങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല അത് വന്നു പോയത് അറിയ പോലും ഇല്ല മറ്റു പലർക്കും വളരെ ചെറിയ ലക്ഷണങ്ങൾ ചെറിയ ജലദോഷം ചെറിയ ബോഡി പെയിൻ ചെറിയ തലവേദന അങ്ങനെ വന്ന് കാര്യമല്ലാതെ പോവുകയും ചെയ്യും ഏകദേശം എൺപത് ശതമാനം പേർക്ക് പക്ഷെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം തൊട്ട് ഇരുപത് ശതമാനം പേരിൽ ഒരു വിധം തീവ്രമായിട്ട് തന്നെ വരും കുറച്ച് തീവ്രതയോടുകൂടി വരുന്നത് മോഡറേറ്റ്ലി സിവിയറായിട്ട് വരുന്നത് പതിനഞ്ച് ശതമാനത്തിലും വളരെയധികം തീവ്രമായിട്ട് വരുന്നത് ജീവന് തന്നെ അപകടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാവുന്ന വിധത്തിൽ വരുന്നത് അഞ്ച് ശതമാനം ഇതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നമ്മൾ ഒന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ആലോചിക്കണം കാരണം ഈ എൺപത് ശതമാനം പേർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഇത് വളരെ വളരെ ചെറിയ തോതിൽ വരുന്നു ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് കൂടുതൽ വരുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് പ്രധാന കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ പ്രതിരോധ വ്യവസ്ഥ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം നമ്മളുടെ ശരീരം ഈ നമ്മളെ ആക്രമിക്കുന്ന അണുക്കളോട് എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ പ്രധാന പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് എത്രമാത്രം വൈറൽ ലോഡ് വൈറസ് എത്രമാത്രം വൈറസ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ഈ രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടർമാരുടെ ഇടയിൽ വളരെ വലിയ തോതിൽ അവരെത്ര പ്രിക്കോഷൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കരുതൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം കുടിക്കാൻ വേണ്ടി തുറക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് മുഖത്തേക്കോ മൂക്കിലേക്കോ ഒക്കെ ആ വിരൽ കൊണ്ടുപോയി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ വൈറൽ ലോഡ് വൈറസിന്റെ ആധിക്യം വളരെയധികം വൈറസ് ഉള്ളിൽ കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരം അതിനോട് പ്രതികരിക്കുമ്പോൾ വളരെ വലിയ തോതിലായിരിക്കും പ്രതികരിക്കുക അപ്പൊ അതും ഒരു പ്രധാന കാരണമാണ് ഈ രണ്ടാണ് ഈ രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് പ്രധാനം പിന്നെ ഒന്ന് വൈറസിന്റെ മ്യൂട്ടേഷൻ ഈ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഡബിൾ
ഭേദാന്തരങ്ങൾ കൊണ്ട് വൈറസ് വീക്കും ആവാം ക്ഷീണതനും ആവാം പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത് വൈറസ് കൂടുതൽ ശക്തി പ്രാപിച്ചു വരുന്നതാണ് ഇത് സർവൈവൽ ഓഫ് ദി ഫിറ്റസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഇവല്യൂഷനിൽ പരിണാമത്തിലൂടെ ഉള്ള ആ തത്വം തന്നെയാണ് എല്ലാ ജീവികളിലും പ്രതിഫലി പ്രതിഫലിക്കുന്നത് വൈറസിനെതിരായിട്ട് നമ്മൾ എത്ര എത്രമാത്രം കൂടുതൽ നമ്മൾ ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ച് മാറാൻ വൈറസും ബോധപൂർവമല്ലാതെ സർവൈവൽ ഓഫ് ദി ഫിറ്റസ്റ്റ് ആ ആ തത്വമാണ് അവിടെ ബോധപൂർവമല്ലാതെ വൈറസും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ഈ മ്യൂട്ടേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ആന്റിബയോട്ടിക്സ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും പല ആന്റിബയോട്ടുകളും മുൻപ് വളരെ ശക്തമായിട്ട് പ്രതികരിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് അതിന് പകരം പല ബാക്ടീരിയകളും ആന്റിബയോട്ടിക്കുകൾക്കെതിരായിട്ട് ശക്തി പ്രാപിക്കുന്ന നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതേ തത്വം തന്നെ ഈ മ്യൂട്ടേഷൻ തന്നെയാണ് അവിടെയും സംഭവിക്കുന്നത് ഇനി നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ പ്രതിരോധ ശേഷിയാണെന്നുള്ളത് ഈ പ്രതിരോധ ശേഷി കുറഞ്ഞു വരുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ വൈറസ് നമ്മളെ കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നതും അത് കൂടുതൽ തീവ്രമായ സ്ഥിതിയിലേക്ക് പോകുന്നതും അത് ആരൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഞാനിത് ഈ ടോക്കിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളും കുറച്ച് പറയും കാരണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു കംപ്ലീഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രായമുള്ളവര് പ്രായം കൂടുന്നതോറും നമ്മുടെ പ്രതിരോധ വ്യവസ്ഥ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വന്നുകൊണ്ട് ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ച് രണ്ടു വാക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പോകാൻ അതിനെ ഒരു വലിയൊരു ടോക്കാണ് രണ്ടു വാക്ക് അതായത് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പ്രതിരോധ ശക്തിയാണുള്ളത് ഒന്ന് ഇന്നേറ്റ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഇന്നേറ്റ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് വൈറസ് വന്നാലും ഏത് ബാക്ടീരിയ വന്നാലും അതിനെ ചെറുക്കാനുള്ള നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന്റെ തനതായ പ്രതിരോധ ശേഷി അതിനാണ് ഇന്നേറ്റ് ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയാം മറ്റേത് അഡാപ്റ്റീവ് ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം അഡാപ്റ്റീവ് ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഒരു ബാക്ടീരിയ അല്ലെങ്കിൽ വൈറസ് ഇപ്പൊ കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെതിരായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ആന്റിബോഡീസ് അതിനെ ചെറുക്കാനായിട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന നമ്മുടെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ശരീരം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പട്ടാളക്കാരെന്ന് പറയാം അതിനാണ് അഡാപ്റ്റീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ആണ് നമ്മളുടെ ശരീര ഏത് അണുക്കൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ ശരീരം പ്രതികരിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ പ്രായം ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ ഇന്നേറ്റ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറഞ്ഞു വരും ആന്റിബോഡീസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ് കുറഞ്ഞു വരും ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പ്രായമായവരിൽ പ്രായമായവരെ റിസ്കി ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുത്താനുള്ള കാര്യം പിന്നെ കൊമോർബിഡ് കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ ബാധിക്കുന്ന ചില അസുഖങ്ങൾ അസുഖാവസ്ഥകൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പ്രമേഹം അമിതവണ്ണം രക്താതിസമ്മർദ്ദം ഹൃദ്രോഗം പിന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ പ്രതിരോധ ശേഷി നോക്കുന്ന മറ്റു രോഗങ്ങൾ ക്യാൻസർ പോലുള്ള രോഗങ്ങൾ ചില മരുന്നുകൾ ക്യാൻസറിനും മറ്റും കഴിക്കുന്ന ഇമ്മ്യൂൺ സപ്രസൻസ് അതിന് അങ്ങനെയുള്ള മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നവർ ഇവരൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കോമോർബിഡ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈവൺ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പോലും ഡോക്ടർമാർ പോലും മാറ്റി വയ്ക്കുന്ന ഒരു കോമോർബിഡ് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായിട്ട് ഈ കൊമോർബിഡ് കണ്ടീഷൻ ഈ രോഗാവസ്ഥ ഇന്ന് തന്നെ പറയാം വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ നമ്മുടെ കോവിഡ് വന്നതിന് ശേഷമാണ് എന്താണത് ന്യൂട്രിഷണൽ ഡെഫിഷ്യൻസി അതായത് ശരിയായിട്ടുള്ള സമീകൃതമായ ആഹാരം ആരോഗ്യകരമായ സമീകൃത ആഹാരത്തിന്റെ കുറവ് പോഷക ആഹാര കുറവ് പോഷക കുറവ് ഇത് ഈ പ്രമേഹ രോഗം പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ അമിതവണ്ണം പോലെയോ അതിനോട് തുല്യം ചിലപ്പോൾ അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ കാരണം പ്രമേഹത്തിലായാലും മറ്റു രോഗങ്ങളിലായാലും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ പ്രതിരോധ ശേഷി കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രതിരോധ ശേഷി വരാൻ കാരണം എന്താണ് നമ്മളുടെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് സമീകൃത ആഹാരം അതോടുകൂടി തന്നെ മറ്റ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന മറ്റ് ജീവിത ശൈലി ആരോഗ്യകരമായിട്ടുള്ള ജീവിത ശൈലിയുടെ കുറവ് ഇതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഞാൻ പറഞ്ഞു ഭക്ഷണം അതിന് പുറമെ ശരിക്ക് സമതുലിതമല്ലാത്ത ഭക്ഷണ രീതി പിന്നെ അതിനേക്കാളും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒന്നാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കാത്തൊരു കാര്യം ഇപ്പൊ ആധുനിക മനുഷ്യന്റെ ഒരു ശാപം
സൂര്യനാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് സൂര്യരശ്മികളാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള ജീവന്റെ ആധാരം സസ്യങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ഫോട്ടോസിന്തസിസ് അതിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്ന വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ ഉൽപാദനം വൈറ്റമിൻ ഡിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി വീണ്ടും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഇതാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അതായത് മറ്റ് രോഗാവസ്ഥകളോടൊപ്പം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതശൈലിയിലുള്ള തകരാറുകളാണ് നമ്മളെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വൈറസുകൾക്കും രോഗാണുബാധയ്ക്കും കൂടുതൽ പ്രാപ്തരാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രാപ്തി ഇല്ലാതാക്കുന്നവർ എന്ന് പറയാം എന്താണ് ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതശൈലി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷെ പലരും അത് നിസ്സാരമായി തള്ളുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ശരിയായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വളരെ വിഷമം ഉളവാക്കുന്ന ഒരു അതുകൊണ്ടാണ് വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മളൊക്കെ ഇത് നമ്മുടെ വരുന്ന രോഗികളോടും എല്ലാവരോടും പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ വീണ്ടും കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മറ്റു രോഗങ്ങളായിട്ട് അവർ വരുമ്പോൾ അവരോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും അവർ പഴയ രീതിയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയിരിക്കുന്നു നമ്മളുടെ ഒരു ഹാബിറ്റ് ഫോർമേഷൻ ആണ് ഹാബിറ്റ് ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ചെറുപ്പം തൊട്ട് വളർന്നു വരുന്ന ചില ശീലങ്ങൾ നമുക്ക് മാറ്റാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് നമ്മൾ ബോധപൂർവ്വം ശ്രമിച്ചാലേ അത് മാറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ അതാണ് ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ ഈ ഈ ടോക്കിൽ നിന്ന് അതില്ലാത്തവർക്ക് ആ ശീലം തെറ്റി നടക്കുന്നവർക്ക് അതൊരു പ്രചോദനമായെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ഈ ടോക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം പ്രാപ്തിയിലെത്തുന്നു തോന്നുന്നു അപ്പൊ പ്ലീസ് ലിസൺ ടു ഇറ്റ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മളിത് കുടുംബം അടക്കം എല്ലാവരും കൂടി ഇരുന്ന് കേൾക്കേണ്ട ഒരു ടോക്കാണെന്ന് നമ്മൾ നടത്തുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ആരോഗ്യകരമായിട്ടുള്ള ജീവിതശൈലി പ്രധാനപ്പെട്ട ഞാൻ ഈ ഉണ്ടാക്കിയ ചിത്രം നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം ഒറ്റ നോട്ടത്തില് അതിൽ നിന്നറിയാം ഒരു ഹെൽത്തി ആരോഗ്യകരമായ സമീകൃതാഹാരം അതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ നമ്മൾ ഇത് ഓരോന്നിനെ കുറിച്ചും കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കും ശരിയായിട്ടുള്ള ജലപാനം ക്രമമായ വ്യായാമം ക്രമമായ സൂര്യസ്നാനം അതെപ്പോ വൈറ്റമിൻ ഡി കിട്ടുന്നത് രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് ശേഷം മൂന്ന് മണിക്ക് മുമ്പ് പലപ്പോഴും ഇപ്പോൾ യു എയിൽ ഞങ്ങൾ ഉള്ള യു എയിൽ ഈ പത്ത് മണിക്ക് മൂന്ന് മണിക്ക് കിടക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ സമ്മറിൽ സാധാരണ സമ്മറിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം സൂര്യതാപം ഏറ്റവും പക്ഷെ ബാക്കി ആറ് തൊട്ട് നാല് തൊട്ട് ആറ് മാസം വരെ തണുത്ത കാലാവസ്ഥയാണ് ആ കാലാവസ്ഥയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് പത്ത് മണിക്ക് മൂന്ന് മണിക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഒരു അരമണിക്കൂർ ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് ദിവസമെങ്കിലും വെയിൽ കൊണ്ടാൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വൈറ്റമിൻ ഡി കിട്ടും വൈറ്റമിൻ ഡി ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്നാണെന്ന് ഓർക്കുക പിന്നെ ഉറക്കവും വിശ്രമവും റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ഉറക്കവും ഉറക്കവും വിശ്രമവും അത് വളരെ പ്രധാനമാണ് കാരണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനും നമ്മളൊരു റെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ദിവസം മുഴുവനും പതിനാറ് മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ പതിനെട്ട് മണിക്കൂർ നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചതിനും നമ്മൾ ചിന്തിച്ചതിനും നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് ശേഷം വിശ്രമം വളരെ ആവശ്യമാണ് വിശ്രമം ഇല്ലാത്തുള്ള ജീവിതമാണ് പല രോഗങ്ങൾക്കും കാരണം എന്നുള്ളത് കൺ തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഉറക്കവും വിശ്രമവും വളരെ പ്രധാനമാണ് അതോടുകൂടി സ്വസ്ഥമായ ജീവിതശൈലി ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഓരോന്നായിട്ട് എടുക്കാം പതിവായ ഉല്ലാസ വേളകൾ ക്രിയാത്മകമായ ചിന്തകൾ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ക്രിയാത്മകമായ ചിന്തകൾ ക്രമമായ പരിശോധനകൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പലരും ഡോക്ടർമാരെയും കാണാൻ പോകുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ കുറെ മാറ്റങ്ങൾ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് രോഗം വരുന്നതിന് മുൻപ് പ്രത്യേകിച്ച് നാൽപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടു വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലും അമ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ വർഷവും നമ്മൾ ഒരു പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളൊരു ശാരീരിക പരിശോധന നടത്തുന്നത് അത്യാവശ്യമാണ് മുൻകൂട്ടി കണ്ടെത്തി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പ്രിവെൻഷൻ ഇസ് ബെറ്റർ ദാൻ ക്യൂ ആർ നമ്മള് രോഗങ്ങളെ തടുക്കുന്നത് രോഗം വന്നിട്ട് ചികിത്സിക്കുന്നതിനേക്കാളും വളരെ ഉത്തമമാണ് അതോടുകൂടി തന്നെ ക്രമമായ പരിശോധനകളോടു കൂടി തന്നെ ദുസ്വഭാവങ്ങൾ വർജിക്കൽ പുകവലി അമിത മദ്യപാനം മറ്റ് ലഹരി വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കൽ ഇതെല്ലാം ഈ നമ്മൾ
പലപ്പോഴും നമ്മൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കാത്തോണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതെല്ലാം വാരി വലിച്ച് നിന്നരുത് പിന്നെ നമ്മളുടെ നാട്ടിലും പതിവായിട്ട് ഇപ്പോ ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായിട്ട് അത് നിന്നിരിക്കുകയാണ് വിവാഹ ആഘോഷങ്ങൾ അതിൽ ഒരു വിവാഹമാണെങ്കിൽ മൂന്ന് നാല് ദിവസം ബന്ധുക്കളും കൂട്ടുകാരും എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് വളരെ വലിയ തോതിലുള്ള ഊർജം ഉള്ളിലേക്ക് വലിച്ച് കയറ്റുന്ന ഭക്ഷണ രീതിയാണ് നമ്മൾ അനുവർത്തിച്ചു പോകുന്നത് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തിനെ വളരെ ഹാനികരമായിട്ട് ബാധിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് വളരെ ഇതാണ് ദിസ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇതാണ് ഒരു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ലൈഡ് എന്ന് ഞാൻ പറയും ആരോഗ്യം സർവധനാൽ പ്രധാന നമുക്ക് ആരോഗ്യം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ എത്ര പണമുണ്ടായിട്ടും ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഉണ്ടായിട്ടും യാതൊരു കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ആരോഗ്യം സർവധനാൽ പ്രധാനം പലപ്പോഴും ഞാൻ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് പലരും അറുപത് വയസ്സ് വരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ജോലി എടുത്ത് അപ്പോഴേക്കും ആരോഗ്യം നശിച്ച് പിന്നീട് അറുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതുവരെ സമ്പാദിച്ചതെല്ലാം ആ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കാനായിട്ട് ചെലവഴിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ദാറ്റ് ഇസ് വൈ വി സേ നമ്മള് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ എസ് ഐ പി തുടങ്ങുന്ന പോലെ സിസ്റ്റമിക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് തുടങ്ങുന്ന പോലെ ആരോഗ്യത്തില് നമ്മൾ നിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്തണം ചെറുപ്പം തൊട്ടേ ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ഗീവ് ദിയർ ബെസ്റ്റ് റിട്ടേൺസ് എവർ ഏറ്റവും നമ്മള് ഏത് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതിനേക്കാളും കൂടിയ വലിയ തോതിലുള്ള റിട്ടേൺസ് നമുക്ക് വരുമാനം അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുമെന്നുള്ളത് യാതൊരു സംശയവുമില്ല സോ റിമെമ്പർ ദിസ് ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ യുവർ ഹെൽത്ത് ഫ്രം ടുഡേ ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് ഡൺ സോ അപ്പൊ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ആരോഗ്യത്തില് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള നിക്ഷേപം നമ്മുടെ ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങളിൽ തന്നെ നടത്തണം ഇനി ഭക്ഷണവും കോവിഡും തമ്മിൽ എന്താണ് ബന്ധം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഭക്ഷണത്തിൽ ഭക്ഷണമാണ് നമ്മുടെ ശരിയായിട്ടുള്ള സമീകൃതാഹാരമാണ് നമ്മളുടെ പ്രതിരോധ വ്യവസ്ഥയെ ശരിയായിട്ട് നിലനിർത്തുന്നത് ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ പൊതുവെയും മലയാളികളുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ കുറെയൊക്കെയും കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതിൽ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മളുടെ സാമ്പത്തികവും ശാ സാമൂഹ്യമായിട്ടുള്ള ചുറ്റുപാടുകളാവാം പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് നമ്മളുടെ മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് കൊമേഴ്സ്യൽ ഇൻഫ്ലുവൻസസ് നമ്മൾ ടി വിയിലും മറ്റും വരുന്ന പരസ്യങ്ങൾ പത്രങ്ങളിലും മറ്റും വരുന്ന പരസ്യങ്ങൾ ആകൃഷ്ടരായിട്ട് ആവശ്യമില്ലാത്ത പലതും വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കലും കുടിക്കലും ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമ്മളുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ മലയാളികളുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ചെറുപ്പം തൊട്ടേ ഒരു പ്ലേറ്റ് ചോറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ഭക്ഷണം ചോറാണ് നമ്മൾ ചോറ് നിങ്ങൾ ആര് ആർക്കെങ്കിലും സമയം കിട്ടുക ഇതിനു ശേഷം സമയം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഡോക്ടർ അഗസ്റ്റസ് മോറിസിന്റെ ഒരു വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ഉണ്ട് അരി ഒരു ഇന്ത്യൻ പ്രണയകത അത് കാണണം ചോറ് നമുക്ക് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആവശ്യത്തിന് ആവശ്യമാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ വളരെ അധികം ബാലൻസ് തെറ്റിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ അന്നജം എന്ന് പറയുന്ന കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അതുപോലെ മധുര പലഹാരങ്ങൾ കൂടുതൽ എണ്ണമെഴുക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ പിന്നെ ഫൈബർ കുറവുള്ളത് പച്ചക്കറി കുറച്ചുകൊണ്ട് കൂട് ഫൈബർ കുറവുള്ള ഭക്ഷണ രീതി ഇതൊക്കെ വെജിറ്റബിൾസും ഫ്രൂട്ട്സും പലപ്പോഴും ചില കുട്ടികളെ കൊണ്ട് മാതാപിതാക്കൾ വരുമ്പോൾ അവർ പറയാറുണ്ട് ഡോക്ടറെ പച്ചക്കറി ഒരിക്കലും തൊട്ടില്ല അവൻ ഫ്രൂട്ട്സ് ആണെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്ത് എപ്പോഴും കൊണ്ടുപോയിക്കും പക്ഷെ അത് മാറ്റി വെക്കും കഴിക്കില്ല വല്ലപ്പോഴും ഒരിക്കലും ഒരു കഷ്ണം എടുത്ത് കഴിച്ചെങ്കിലായി അപ്പൊ ഞാൻ പലപ്പോഴും മാതാപിതാക്കളോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ട് ചെറുപ്പം തൊട്ട് കുട്ടി കണ്ടു പഠിക്കുന്ന എന്താണ് നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കടി കഴിച്ച് കാണിക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കുട്ടികൾ എന്തെങ്കിലും പഠിക്കണമെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കളും ബന്ധുക്കളും അവരുടെ അടുത്ത് പെരുമാറുന്നവരും അത് ചെയ്ത് കാണിക്കണം കുട്ടികൾ എപ്പോഴും പ്രായമുള്ളവരും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അനുവർത്തിക്കാൻ അത് ആവർത്തിക്കാനാണ് അവർ ശ്രമിക്കുള്ളൂ പ്രായമുള്ളവർ ചെയ്യാതെ അവരെ ഉപദേശിച്ചാലും കുട്ടികൾ വിചാരിക്കും ഇവര് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ പിന്നെ ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ഇസ് എ കോമൺ സൈക്കോളജി ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ ചെറുപ്പം തൊട്ട് തന്നെ കുട്ടികളെ കാണിക്കുക ദിവസവും പച്ചക്കറിയും പഴവർഗ്ഗങ്ങളും കഴിച്ച് കാണിക്കുക ഓരോ
ദിസ് വിൽ നെവർ ഹാപ്പൻ എന്നാലും ചില കുട്ടികൾ അത് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടാവും പക്ഷെ അവർ കുറച്ച് വലുതാവുന്നവരുടെ അവരെ കുറെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി അവർക്ക് ജ്യൂസായിട്ട് കൊടുക്കാം മറ്റ് പല വിധത്തിൽ കൊടുക്കാം പല രൂപത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം അതൊക്കെ കുട്ടികളെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് കുട്ടികളുള്ള മാതാപിതാക്കളെ ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് കുട്ടികളെ എങ്ങനെ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളും എങ്ങനെ കഴിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഇനിയും ഇതിനെല്ലാം പുറമേം കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും കഴിഞ്ഞ കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതശൈലി കാരണം അമിത വണ്ണവും പ്രമേഹ രോഗവും ഹൃദ്രോഗവും ഒരു പക്ഷെ ഇന്ത്യയുടെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ കൂടുതലാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് അതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് ഭക്ഷണ രീതി മാത്രമല്ല സ്ട്രെസ് ഒരു കാരണമാണ് ദർ ആർ ലോട്ട്സ് ഓഫ് തിങ്സ് അപ്പോൾ പണ്ടത്തെ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് നമ്മുടെ കാരണവന്മാർ പറമ്പിലിറങ്ങി കിളയ്ക്കുകയും പാടത്തിറങ്ങി ജോലി ചെയ്യുകയും വെയിൽ കൊണ്ട് നടക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മളത് ചെയ്യാതെ അവര് കഴിച്ചിരുന്ന അതേ ഭക്ഷണം നമ്മൾ കഴിച്ചാൽ എന്തായാലും അത് ശരിയാവില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇവിടെയാണ് പ്രശ്നം വരുന്നത് അതാണ് നമ്മളിന്ന് അതെങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് അനാരോഗ്യകരമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണ രീതിയും നമ്മുടെ പ്രതിരോധശേഷിയെ ദുർബലമാക്കുന്നു അത് പ്രതിരോധശേഷി ദുർബലമായി കഴിഞ്ഞാൽ മാറാരോഗങ്ങൾ നമ്മളെ ആക്രമിക്കുന്നു അണുബാധകൾ നമ്മളെ ആക്രമിക്കുന്നു ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാത്ത കാര്യം പലരും ശ്രദ്ധിക്കാത്ത കാര്യം തന്നെയാണ് ഇനി ഭക്ഷണം ഒരു സമീകൃതമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണ രീ രീതിക്ക് ചില റൂൾസ് ഉണ്ട് ഇത് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര് കണ്ടെത്തി നമുക്ക് വേണ്ടി തരുന്ന ചില ആരോഗ്യ സൂചികകളാണ് സമീകൃത ആഹാരത്തിനെ കുറിച്ച് അതായത് നമ്മൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസമോ ഒരാഴ്ച രണ്ടാഴ്ച മൂന്നാഴ്ച പോരാ രോഗം വരുമ്പോൾ മാത്രം പോരാ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ആരോഗ്യകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്ഷണ ശൈലി സ്വായത്തമാക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം നമ്മുടെ നമ്മുടെ ജീവി നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നമ്മൾ വെക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ വീട്ടമ്മമാരുണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ എല്ലാം ആരോഗ്യകരമാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അതൊരു ശീലമാക്കണം അതാണ് ആദ്യത്തെ നിയമം രണ്ടാമത്തേത് ഒരേ തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കാതെ വൈവിധ്യമാർന്ന പോഷക സമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണം ശരിയായ അളവിൽ കഴിക്കണം അതും പ്രധാനമാണ് ഒരെണ്ണം മാത്രം നല്ലതാണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അത് തന്നെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അർത്ഥമല്ല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അമൃതം അധികമായാൽ വിഷം എന്ത് സാധനം നല്ല സാധനം കൂടുതൽ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് കേടാണ് അപ്പോ അതും ശ്രദ്ധിക്കണം വൈവിധ്യമാർന്ന പോഷക സമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണം ശരിയായ അളവിൽ അവിടെയാണ് അതാണ് പ്രധാനം ശരിയായ അളവിൽ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം വളരെ അധികം പാടില്ല കുറയാനും പാടില്ല അതേപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ റൂള് വളരെ അധികം ഉള്ള മധുരം കൊഴുപ്പ് ഉപ്പ് ഇത് വർജിക്കണം പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിന് സ്വാദ് നൽകുന്നത് ഇതൽ ഈ ഘടകങ്ങളാണ് മധുരം കൊഴുപ്പ് ഉപ്പ് പിന്നെ ഓഫ് കോഴ്സ് നമ്മളുടെ ഇന്ത്യൻ മസാലകൾ ഇതെല്ലാം വളരെ നമുക്ക് ഭക്ഷണത്തിന് സ്വാദ് നൽകുന്നതാണ് മുഴുവൻ വർജിക്കണം എന്ന് ഒരിക്കലും പറയില്ല ചെറിയ തോതിലാവാം പക്ഷെ കൂടുതലാവരുത് അത് നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് വേണം നമ്മുടെ ഭക്ഷണ രീതി ക്രമീകരിക്കാനായിട്ട് പിന്നെ ഒന്ന് നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ട് നമ്മളുടെ ഭക്ഷണ രീതിയിൽ അനാരോഗ്യകരമായിട്ടുള്ള പ്രവണതകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റിയിട്ട് ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണ പാനീയ ശീലങ്ങളിലേക്ക് മാറണം കുട്ടികൾ പെപ്സി അല്ലെങ്കിൽ കോള ചോദിക്കുകയാണ് വല്ലപ്പോഴും ഒരിക്കൽ ആണ്ടിലും സംക്രാന്തിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ വല്ലപ്പോഴും ഒരിക്കൽ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് തെറ്റില്ല പക്ഷെ അത് വീട്ടിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ വാങ്ങിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് പോകുമ്പോഴും എല്ലായ്പ്പോഴും അത് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദൻ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എ അൺഹെൽത്തി ഹാബിറ്റ് അനാരോഗ്യകരമായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ആരോഗ്യകരമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണ പാനീയ ശീലങ്ങളിലേക്ക് മാറുക എന്നുള്ളതും വളരെ പ്രധാനമാണ് ഇനി ഏറ്റവും പ്രധാനം ഇതെല്ലാത്തിനും പുറമെ നമ്മൾ മാത്രം നന്നായി പോരാ നമ്മുടെ കുടുംബം മാത്രം നന്നായി പോരാ നമ്മുടെ സമൂഹവും നമ്മുടെ രാജ്യവും നന്നാവണം അതിനെന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇന്ന് ഇന്നിപ്പോ നമ്മളെല്ലാം ചെയ്യുന്ന ഈ കാര്യം അതായത് ഈ ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണശീലം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് മാത്രല്ല സമൂഹത്തിനും പകർന്നു നൽകണം മറ്റുള്ളവർക്കും നമ്മൾ ഭക്ഷണം ഒരു ഭക്ഷണ രീതി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ബന്ധുക്കളെ സുഹൃത്തുക്കളെ ക്
വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഇനി എന്താണ് ഹെൽത്തി പ്ലേറ്റ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ മലയാളികൾ പലപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ട ഈ ഈ ചിത്രം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വെക്കേണ്ടതാണ് നമ്മളുടെ പ്ലേറ്റ് എന്താണ് ആരോഗ്യ നമ്മളുടെ ഭക്ഷണത്തിന് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പ്ലേറ്റ് മുൻപ് കുറെയൊക്കെ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ മുൻപ് മുക്കാൽ ഭാഗം ചോറായിരിക്കും അതിൻ്റെ സൈഡില് കുറച്ച് കറികളും അതുപോലെ ഒരു മീനും മീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ബാലൻസ്ഡ് ആണ് പക്ഷെ ക്വാണ്ടിറ്റി ക്വാണ്ടിറ്റി അവിടെ ചോറിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി വളരെ ഹൈ ആണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾക്കറിയാം ഉടന്താ ഐശ്വര്യത്തിൻ്റെ ലക്ഷണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ നടക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഐശ്വര്യത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമല്ല അനാരോഗ്യത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമാണ് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് കൂടുതലുള്ള അരി ഭക്ഷണമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും മലയാളികളെ കുടന്ത ഉള്ളവരാക്കി മാറ്റുന്നത് അതുപോലെ സ്ത്രീകൾ ഒരു പ്രസവം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തടിവെക്കുന്നു പറയും അത് തടിവെക്കൽ പലപ്പോഴും ആരോഗ്യകരമായിട്ടുള്ള തടിയല്ല അതാണ് പ്രശ്നം ആരോഗ്യകരമായിട്ട് തടിവെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ പക്ഷെ അതല്ല പലപ്പോഴും ഈ കൂടുതൽ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഊർജം കലോറി നൽകുന്ന ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ കൂടുതൽ ഉള്ളിൽ ചെല്ലുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കലോറി നൽകുന്ന എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ അന്നജം അരിയാഹാരം അതേപോലെ തന്നെ ഫാറ്റ് ഇതിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഊർജം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹെൽത്തി പ്ലേറ്റ് ഇതുപോലെ ആയിരിക്കണം ഇത് ഇത് ഓരോ വ്യക്തിഗതമായിട്ട് ഇത് മാറ്റം വരണം കേട്ടോ എല്ലാവർക്കും ഇതാണെന്നല്ല പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഓൺലി മോഡൽ ഈറ്റിംഗ് ഹെൽത്തി പ്ലേറ്റ് മോഡൽ ആണ് എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ അധ്വാനമുള്ള ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് കൂടുതൽ അന്നജം വേണം കാരണം കൂടുതൽ ഊർജം വേണ്ടവരാ വേണ്ടവരാണ് അതുപോലെ മസിൽസ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് കൂടുതൽ പ്രോട്ടീൻ വേണം അവർക്ക് മസിൽ ബിൽഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടെങ്കിലേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഇത് ഇതെല്ലാം ഓരോരുത്തർക്കും അവരവർ ചെയ്യുന്ന ജോലി അവരവരുടെ ശരീര പ്രകൃതി അവരവർക്ക് അവർ ചെയ്യുന്ന ഈ വ്യായാമങ്ങൾ ഇതിനൊക്കെ അനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ പക്ഷെ പൊതുവായിട്ട് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാവുന്നത് നാലായിട്ട് തിരിക്കുക നമ്മുടെ പ്ലേറ്റിനെ ആദ്യത്തെ ഭാഗം റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം അന്നജം ഹോൾ ഗ്രെയിൻസ് അത് നമ്മൾ ധാന്യങ്ങൾ മാത്രല്ല മറ്റ് ഇതിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അന്നജം കിട്ടുന്ന പല ഇതുണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കിഴങ്ങ് വർഗത്തിൽ പെട്ടത് അതിൽ നിന്ന് അന്നജം വരാം സ്വീറ്റ്സ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന മധുര പല ഇത് ഇതൊക്കെ അന്നജാണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അത് സിമ്പിൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് സിമ്പിൾ ഷുഗേഴ്സ് ആവാം കോമ്പൗണ്ട് ഷുഗേഴ്സ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആവാം ഏറ്റവും നല്ലത് ഹോൾ ഗ്രെയിൻസ് പലതരത്തിലുള്ള ധാന്യങ്ങളാണ് ഒരേ ധാന്യം തന്നെ കഴിക്കുന്നതിന് പകരം പലതരത്തിലുള്ള ധാന്യങ്ങൾ അത് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം നാൽപ്പത് ശതമാനം തൊട്ട് അറുപത് ശതമാനം വരെ ആവാം ഇഫ് യു ആർ ഡൂയിങ് മാനുവൽ വർക്ക് കൂടുതൽ അധ്വാനമുള്ള ജോലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അറുപത് ശതമാനം വരെ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ സാധാരണ നിലയ്ക്ക് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു ആധുനിക മലയാളിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആധുനിക ഇന്ത്യക്കാരന് വേണ്ടത് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനമേ ഉള്ളൂ ഓഫീസുകളിലിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം അന്നജം കാൽഭാഗം മാത്രം പ്ലേറ്റിൻ്റെ കാൽഭാഗം മാത്രമേ നമ്മുടെ ചോറ് പാടുള്ളൂ ഇനിയുള്ള കാൽഭാഗം അതും ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം തൊട്ടു നാൽപ്പത് ശതമാനം വരെ ആകാം നമ്മളുടെ മസിൽസും പ്രായത്തിനും അനുസരിച്ച് പ്രായം കൂടും തോറും കുറച്ച് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാം രണ്ട് ഗ്രാം തൊട്ട് മൂന്ന് ഗ്രാം വരെ ആവാം പെർ ഡേ പെർ കെ ജി ബോഡി വെയ്റ്റ് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ ചെറുപ്പപ്രായത്തിൽ ആ മസിൽസ് എല്ലാം രൂപാന്തരപ്പെടുന്ന പ്രായത്തിൽ പക്ഷെ വലുതാവും തോറും പ്രായം ചെല്ലുന്നവർക്ക് അറുപത് വയസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ഗ്രാം ഓരോ കിലോ ബോഡി വെയ്റ്റിനും ഒരു ഗ്രാം എന്നതുപോലെയാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കേണ്ടത് അറുപത് കിലോ എഴുപത് കിലോ വെയ്റ്റ് ഉള്ള ആൾക്ക് എഴുപത് ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ ആയിരിക്കും ആവശ്യം പക്ഷെ എഴുപത് ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുപത് ഗ്രാം മത്സ്യം അല്ലെങ്കിൽ എഴുപത് ഗ്രാം മാംസം അല്ല എഴുപത് ഗ്രാം കടല പയർ പരിപ്പ് വർഗത്തിൽ പെട്ടതല്ല അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അത് അതൊരു സ്ലൈഡിൽ ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ സൈഡിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അമ്പത് ശതമാനത്തിൽ മുപ്പത് ശതമാ ശതമാനം പച്ചക്കറികളായിരിക്കണം ഇരുപത് ശതമാനം ഫ്രൂട്ട്സ് അതേപോലെ തന്നെ ഹെൽത്തി ഓയിൽസ് ആരോഗ്യകരമായിട്ടുള്ള എണ്ണ ഉപയോഗിക്കണം കുക്കിങ്ങിനായിട്ട് പിന്നെ ഡയറി പാലും പാലിൻ്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ചെറിയ തോതിൽ ശരിയായ ശരിയായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുതിർന്നവർക്ക് പാൽ ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് പറയുക പാ
എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം പല രോഗങ്ങളുടെയും പുറകിലതാണ് മുതിർന്നവർക്ക് ശരിക്കും പാലിന്റെ ആവശ്യമില്ല വളരെ പ്രായമായാലും സ്ത്രീകളിലും ചിലപ്പോ ഓസ്റ്റിയോപൊറോസിസ് ചെയ്യും കാൽസ്യം ലെവൽ കുറഞ്ഞു വരുന്നവർക്ക് കുറച്ച് കഴിക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ളവര് നല്ല ആരോഗ്യമുള്ളവര് കഴിയുന്നതും പാല് വളരെയധികം കഴിക്കാതിരിക്കണം വേണ്ടത് ഒരു സമീകൃതമായിട്ടുള്ള ആഹാരം കഴിക്കണം വേണ്ടത് പിന്നെ വെള്ളം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ദിവസം മുഴുവൻ അത് പലർക്കും പലരും പറയും ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ഗ്ലാസ് ഭക്ഷണത്തിന്റെ കൂടെ കുടിക്കാറുള്ളൂ എന്ന് പറയും വളരെ തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് കാരണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ അവയവങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ ശരിയായിട്ടുള്ള ജലാംശം വേണം ഈ രക്തം ത്തിന് ശരിയായിട്ട് എല്ലാ നമ്മുടെ സെല്ലുകളിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ജലാംശം ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാല് അത് നടക്കുള്ളൂ നമ്മുടെ ശരീരം ശരിക്കും പ്രവർത്തിക്കുള്ളൂ നമ്മുടെ തലച്ചോറ് ശരിക്കും പ്രവർത്തിക്കുള്ളൂ നമ്മുടെ അവയവങ്ങളെല്ലാം ശരിയായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ എട്ട് തൊട്ട് എട്ട് പത്ത് ഗ്ലാസ് വരെ വെള്ളം ഓരോരുത്തരും ദിവസവും കുടിച്ചു അത് വെള്ളമായിട്ടാവാം ജ്യൂസായിട്ടാവാം പക്ഷെ വെള്ളം ആണ് പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇനി നമ്മള് നമ്മളുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് നമ്മളുടെ ഭക്ഷണ രീതി മലയാളികളുടെ ഭക്ഷണ രീതിയെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പെട്ടെന്നൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോവാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മളെല്ലാം കഴിക്കുന്ന പൊതുവെ കഴിക്കുന്ന പ്രഭാത ഭക്ഷണമാണ് ചിലത് ആരോഗ്യകരാണ് അപ്പൊ നമ്മള് പുട്ടിന്റെ കൂടെ പഴം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ആരോഗ്യകരം അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളപ്പത്തിന്റെ കൂടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് സ്റ്റൂ മാത്രം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആരോഗ്യകരമല്ല എപ്പോഴാണ് അത് ആരോഗ്യകരാവുന്നത് നമ്മുടെ പ്ലേറ്റ് ഹെൽത്തി പ്ലേറ്റ് ആലോചിക്ക ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു പ്രോട്ടീൻ വേണം പ്രോട്ടീൻസ് എന്താണ് നമ്മൾ വീണ്ടും കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോ ബാലൻസ് ഓരോ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ആലോചിക്കുക ഇത് ബാലൻസ്ഡ് ആണോ സമീകൃതമാണോ സമീകൃതമാണെങ്കിൽ വെല്ലൻ ഗുഡ് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒരു ഇതാവാം പക്ഷെ എന്നും അതുപോലെ ആയി കഴിഞ്ഞാല് പുട്ടും പഴവും മാത്രം ദിവസവും കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഉച്ചയാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഷുഗർ ലെവൽ പെട്ടെന്ന് അടിച്ചു കയറും പിന്നെ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രമേഹം വരാൻ വേറെ ഒന്നും വേണ്ട നമ്മുടെ ഇൻസുലിൻ ഉൽപാദിപ്പിച്ച് ഉൽപാദിപ്പിച്ച് പാൻക്രിയാസ് ക്ഷീണിതനാവും രോഗാവസ്ഥയിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അതും വളരെ പ്രധാനമാണ് ഇത് മാത്രമല്ല കാരണമുണ്ട് അതായത് ജെനറ്റിക് റീസൺസ് അതിലേക്കൊന്നും ഞാൻ പോകുന്നില്ല ഭക്ഷണമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യം മാത്രമാണ് ഇപ്പൊ പറയുന്നത് ഉച്ചക്കുള്ള ഭക്ഷണം പണ്ടത്തെ നമ്മുടെ ഭക്ഷണ രീതി ഇവിടെ കാണാം പ്ലേറ്റ് മുഴുവൻ നിറയെ ചോറ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം ചോറിട്ട് കഴിക്കുന്നവരും ഇത് തെറ്റാണ് ഈ ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്ന ഇത് കുറെ കൂടി ആരോഗ്യകരാണ് ചോറ് ഇത്രയേ പാടുള്ളൂ ഇത് പ്രമേഹ രോഗികളാണെങ്കിൽ ഇതിലും കുറയണം ഒരു വലിയ മത്സ്യം സാധാരണ നമ്മൾ മീൻ കഴിക്കാറുണ്ടെന്ന് പറയുമെങ്കിലും ചെറിയ രണ്ട് പീസ കഴിക്കാറുള്ളത് അത് പോരാ മത്സ്യം നൂറ് ഗ്രാം മത്സ്യം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ് ഗ്രാം മീൻ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക അതിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാമേ പ്രോട്ടീൻ ഉള്ളൂ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട പ്രോട്ടീൻ അതിൽ നിന്ന് മുഴുവൻ കിട്ടുന്നില്ല ദിവസം മുഴുവൻ ഉള്ളതിൽ നിന്ന് അപ്പൊ അതും ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഈസ് ആൾസോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോട്ടീൻ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഈസ് ആൾസോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്പൊ അതും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഇതിൽ പപ്പടം അധികം പാടില്ല അതും വല്ലപ്പോഴും ഒരിക്കലും ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല ഐ വോൺ ഐ എം നോട്ട് എ സ്ട്രിക്റ്റ് അതും എല്ലാ കാര്യത്തിലും സ്ട്രിക്റ്റ് എല്ലാത്തിലും മിതമായ ഒരു സമീപനമാണ് എടുക്കണം എന്നുള്ള അഭിപ്രായം ഉള്ള ആളാണ് ഞാൻ കാരണം എന്ത് കാര്യത്തിനായാലും ഇപ്പോൾ പ്രമേഹ രോഗികളായാലും പലപ്പോഴും ചില പ്രമേഹ രോഗികൾ പറയാറുണ്ട് പ്രമേഹം കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ ചോറ് കംപ്ലീറ്റ് നിർത്തി വേറെ ഒന്നും കഴിക്കാറില്ല പഴങ്ങളും കഴിക്കാറില്ല കാരണം മധുരമുള്ളതുകൊണ്ട് അത് തെറ്റാണ് മുഴുവനോടെ ഒന്നും വർജിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല നമ്മൾ ശരിയായിട്ട് വ്യായാമം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശരിയായിട്ടുള്ള തോതിൽ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും മരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രമേഹ രോഗികൾക്ക് മിക്കവാറും അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം കഴിക്കാൻ മിതമായ തോതിൽ അതാണ് മിതമായ തോതിൽ മോഡറേഷൻ ഇൻ മോഡറേഷൻ ശരിയായിട്ട് വ്യായാമം ചെയ്യാതെ മരുന്ന് കഴിക്കാതെ ചെറിയ തോതിൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കഴിച്ചാലും ഷുഗർ കൂടും അത് കണ്ട്രോൾ ആവില്ല കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കഴിക്കാൻ മാത്രമല്ല പ്രോട്ടീൻ കൂടുതൽ കഴിക്കാലും പ്രോട്ടീൻ കുറച്ചു കൂടി കൂടുതലാക്കിയാലും പ്രമേഹം കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ അത് പ്രമേഹത്തിനെ കുറിച്ചോ ഇതൊക്കെ
പയറ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മീനോ ചിക്കണോ അങ്ങനെ മാംസ മാംസ്യങ്ങളും അതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു കോ ഇതായി ബാലൻസ്ഡായി ഇതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും കടലയുണ്ട് ബാലൻസ്ഡ് ആണ് പക്ഷെ ഇത് കുറച്ച് കൂടുതലാണ് ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുതലാണ് ഇത് പിന്നെയും കുറച്ചും കൂടി ഇതാണ് പക്ഷെ കൂടുതൽ ഓയിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വല്ലപ്പോഴൊക്കെ ആവാം പക്ഷെ ഡെയിലി ഇതും രണ്ടും ഓയിലാണ് ഒന്ന് മൈദയാണ് മറ്റേത് റെഡ് മീറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് വേണം നമ്മുടെ ഭക്ഷണ രീതി ഒന്ന് ക്രമീകരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പ്രോട്ടീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാംസ്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം തൊട്ട് നാൽപ്പത് ശതമാനം വരെ നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ വേണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സസ്യ സസ്യ ബുക്കുകൾക്ക് കിട്ടുന്ന മാംസ്യങ്ങളുണ്ട് മാംസ ബുക്കുകൾക്ക് കിട്ടുന്ന മാംസ്യങ്ങളുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് മീൻ മുട്ട അതുപോലെ കോഴിയിറച്ചി പശു ഇറച്ചി ആട്ടിറച്ചി ഇതെല്ലാം അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം റെഡ് മീറ്റ്സ് കൂടുതൽ കഴിക്കാൻ പാടില്ല റെഡ് മീറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ പശു ഇറച്ചി അതുപോലെ തന്നെ ആട്ടിറച്ചി ഇത് അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട റെഡ് മീറ്റ്സ് അതുപോലെ മുട്ട മുട്ടയിലും നമ്മുടെ എഗ് യോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം വളരെയധികം പേരുദോഷം കേൾപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കൊളസ്ട്രോൾ കൂട്ടുന്നു അത് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കുറെ രണ്ടായിരത്തി പത്തില് നടത്തിയ ഗവേഷണത്തിൽ തെളിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നുള്ള കൊളസ്ട്രോൾ അല്ല കൂടുതൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മുടെ ലിവറിൽ നിന്ന് കൂടുതലായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന പക്ഷെ ലിവറിൽ എങ്ങനെ ആ കൊഴുപ്പ് വന്നു എന്നുള്ളതും കൂടി ആലോചിക്കണം പലപ്പോഴും ചില വാട്സപ്പ് മെസ്സേജസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലുള്ള അത് കൊഴുപ്പല്ല ഹൃദ്രോഗത്തിന് കാരണമെന്ന് അമേരിക്കയിൽ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇനി എന്തു വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാൻ പ്രശ്നമില്ല എന്നുള്ളത് അത് അത് തെറ്റാണ് കാരണം അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് നമ്മൾ ഇന്ന് കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നല്ല നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലെ കൊഴുപ്പിന്റെ അളവ് കൂടുന്നതും ഹൃദ്രോഗത്തിലേക്കും മറ്റു രോഗങ്ങളിലേക്കും അത് നയിക്കുന്നതും അതല്ല നമ്മൾ കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് കഴിച്ച് നമ്മളുടെ അത് ഇത് മാത്രല്ല കൊഴുപ്പ് മാത്രല്ല അന്നജവും അത് നമ്മുടെ കരളിൽ അടിഞ്ഞുകൂടി പിന്നെ കരളിൽ ഫാറ്റ് ലിവർ കൊഴുപ്പ് കൂടുതലായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ ചെന്ന് പിന്നീട് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ആവശ്യം വരുന്ന കൊളസ്ട്രോളും മറ്റും സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ലിവർ എന്ന ഫാക്ടറിയാണ് ലിവറിൽ നിന്നുള്ള ഫാറ്റ് കൂടുതൽ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അപ്പൊ ഇതില് നമ്മൾ പിന്നീട് അതിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഫാറ്റ് കൂടിയോണ്ട് മാത്രം നമ്മൾക്ക് ഹൃദ്രോഗം വരില്ല മധുരം കൂടിയോണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് പ്രമേഹ രോഗം വരില്ല ഉപ്പ് കൂടിയോണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് രക്താതി സമ്മർദ്ദം വരില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് പ്രശ്നമായി മാറുന്നത് നമ്മൾ മിണ്ടാതിരിക്കുമ്പോ മിണ്ടാതെ ഇരുന്ന് ഇതെല്ലാം കഴിക്കുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നമാവുന്നത് ആര് അതായത് വ്യായാമം വളരെ 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 അത്യാവശ്യമാണ് ഇത് വ്യായാമം ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ഇരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പുകവലിക്ക് തുല്യാണെന്നാണ് പറയുക നമ്മൾ പുക വലിക്കുന്നതിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള കേട് ദോഷം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വരുത്തുന്നത് വ്യായാമം ചെയ്യാതെയുള്ള ഇരിപ്പാണ് അപ്പൊ അത് അതും കൂടി ഇതിന്റെ കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഇപ്പൊ വൺ ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ ഇപ്പൊ നോക്കിക്കോളൂ മുട്ടയിൽ നൂറ് ഗ്രാം മുട്ട എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പതിനാല് ഗ്രാം പ്രോട്ടീനേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ് ഗ്രാം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഓരോന്നിലും കടലയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നൂറ് ഗ്രാം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏഴ് ഗ്രാം പ്രോട്ടീനേ ഉള്ളൂ അതിൽ കുറച്ച് ഇതുണ്ട് ബ്രൗൺ റൈസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മട്ട അരി ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് ഗ്രാം പ്രോട്ടീനേ ഉള്ളൂ അത് കൂടുതലും അന്നജാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോട്ടീൻ ഇത്ര ഒരു ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ ഒരു ഒരു കിലോ ബോഡി വെയ്റ്റിന് വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു നൂറ് ഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ എഴുപത് ഗ്രാം ചിക്കൻ വേണമെന്നല്ല പറയാം കാരണം എഴുപത് ഗ്രാം ചിക്കൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര വേണം മുന്നൂറ് മുന്നൂറ് ഗ്രാമിലും കൂടുതൽ ആ ഏകദേശം മുന്നൂറ് ഗ്രാം ചിക്കൻ കഴിച്ചിരിക്കണം അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ഈ വൺ ഗ്രാം പെർ പ്രോട്ടീൻ പെർ കെ ജി ബോഡി വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദാറ്റ് പിന്നെ ചെറുപ്പത്തിൽ പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് അത് മാറും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ജോലിക്ക് അനുസരിച്ച് എത്രത്തോളം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് വേണം എത്രത്തോളം
അതായത് രണ്ട് ലോഫ് രണ്ട് പീസ് ഓഫ് ബ്രെഡും രണ്ട് കപ്പ് ബ്രൗൺ റൈസും ആണ് നമുക്ക് ഒരു ദിവസം സാധാരണ നിലയ്ക്ക് സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഇരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് അഡ്വൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് എത്രയാണോ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക നമ്മുടെ ഭക്ഷണ രീതി പെട്ടെന്നൊന്നും മാറ്റണ്ട പെട്ടെന്നുള്ള മാറ്റം പലരും പറയാറുണ്ട് ഞാൻ കീറ്റോ ഡയറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അതിനുശേഷം രണ്ടോ മൂന്നോ ആഴ്ചകളിൽ ശരീരം മുഴുവൻ അലർജി തടിച്ചു പോന്തി മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളുമായിട്ട് പലരും വരാറുണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് ഭക്ഷണ രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടോന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയുന്ന ഒരു മാസം മുമ്പ് കീറ്റോ ഡയറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു പെട്ടെന്ന് ഒരിക്കലും റിമെമ്പർ ദീസ് ആര് അഡ്വൈസ് ചെയ്താലും നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണ രീതിയിൽ പെട്ടെന്നുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഒരിക്കലും വരുത്തരുത് ഒരിക്കലും ഷുഡ് ബി ഗ്രാജുവൽ ഗ്രാജുവലി ആൻഡ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി പ്രൊലോങ്ഡ് ഒരേ സാധനം തന്നെ കൂടുതൽ കഴിച്ചിട്ടുള്ള അധികമായാൽ അമൃതം വിഷം ഒരേ സാധനം തന്നെ കൂടുതൽ കഴിച്ചിട്ടുള്ള ഭക്ഷണ രീതി ഒരിക്കലും നല്ലതല്ല ഷുഡ് ബി ബാലൻസ് എന്ത് എന്ത് ഭക്ഷണ രീതിയല്ല നമ്മളെല്ലാം പലപ്പോഴും ചില ബോഡി ബിൽഡേഴ്സ് വരാറുണ്ട് അവർ കീറ്റോ ഡയറ്റ് കഴിച്ചു ശരീരം മുഴുവൻ കുരുക്കൾ പൊന്തി പ്രഷർ കൂടി ചിലർക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ പല വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങൾ അലർജി പ്രശ്നങ്ങൾ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ശരീരത്തിൽ അണുബാധ ഉണ്ടായിട്ട് ഒക്കെ വരാറുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അവരോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ മസില് മാത്രം വലുതാക്കിയിട്ട് എന്താ കാര്യം ചിലര് ഹോർമോൺസ് കുത്തിവെച്ചുകൊണ്ട് പല ജിമ്മുകളിലും ജിമ്മ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ട്രെയിനേഴ്സ് ഹോർമോൺ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകളാണ് അവർ പറയുന്ന വിഡിത്തങ്ങൾ കേട്ടാൽ നമ്മൾ ചിരിച്ചു പോകും പക്ഷെ അത് ചിരിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല ഇറ്റ്സ് എ വെരി സീരിയസ് തിങ് പല ചെറുപ്പക്കാരുടെയും ആരോഗ്യം ജീവിതകാലം മുഴുവൻ തകരാറിലാക്കുന്ന സ്ഥിതിയിലേക്ക് അവർ കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് എങ്ങനെ എന്താണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് അവരോട് പറയും നിങ്ങൾക്ക് മസിൽസ് വികസിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്തോളൂ ഈ പ്രോട്ടീൻസ് കൂടുതൽ കഴിച്ചോളൂ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഹോർമോൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് അവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു വിദ്യയുണ്ട് മെയിൽ ഹോർമോൺസ് കൂടുതൽ കുത്തിവെക്കും പുരുഷ ഹോർമോണുകൾ കൂടുതൽ കുത്തിവെക്കും എന്നിട്ട് അവര് അതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്ത്രീ ഹോർമോൺ കുത്തിവെക്കും അവരുടെ വിചാരം പുരുഷ ഹോർമോൺ കുത്തിവെച്ച് അതിന്റെ സൈഡ് എഫക്ട് ഇല്ലാതാക്കാൻ സ്ത്രീ ഹോർമോൺ കുത്തിവെച്ചാൽ പക്ഷെ രണ്ടിന്റെ സൈഡ് എഫക്ട് വരിക എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം കാരണം പുരുഷ ഹോർമോൺ കുത്തിവെച്ചത് അത് ശരീരത്തിൽ അങ്ങനെ ബ്ലഡിൽ അങ്ങനെ നിൽക്കല്ല അത് വീണ്ടും സ്ത്രീ ഹോർമോൺ കുത്തിവെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യാം ഇത്രയും പമ്പര വിടുത്ത് ചെയ്യുന്നവരാണ് പല ട്രെയിനേഴ്സ് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടറോട് അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യ വിദഗ്ധരോട് ചോദിക്കാതെ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത് ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഒന്ന് രണ്ടാമത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫാറ്റ് ഡയറ്റ്സ് ഈ ഫാറ്റ് ഡയറ്റ്സിലേക്ക് നമ്മൾ പോകരുത് പിന്നെ നമ്മളുടെ ഭക്ഷണ രീതി നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു കാര്യമൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാല് നമ്മൾ കേരളീയര് കൂടുതൽ മത്സ്യം കഴിക്കുന്നു ബംഗാളിലുള്ളവർ കൂടുതൽ മത്സ്യം കഴിക്കുന്നു ഗോവയിലുള്ളവർ കൂടുതൽ മത്സ്യം കഴിക്കുന്നു പക്ഷെ നാഗ്പൂരുള്ളവർ മത്സ്യം ചിലപ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല അവർ കൂടുതൽ ചിലപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾസ് ആയിരിക്കും മറ്റ് മാംസവുക്കുകളാണെങ്കിലും മറ്റായിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണത് നമ്മളുടെ നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന നമ്മൾ ജനിച്ചു വളർന്ന നാടും അതിനോടനുബന്ധിച്ച് കിട്ടുന്ന പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളുമാണ് നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ വരിക അപ്പൊ അതിനോട് താതാല്യം പ്രാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ശരീരവും നമ്മുടെ ആരോഗ്യവും അപ്പൊ അത് പെട്ടെന്ന് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഒരിക്കലും മാറ്റാൻ പാടില്ല ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് മറ്റു പല രോഗങ്ങളിലേക്കും നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകും അപ്പോൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് അന്യജങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം നമ്മൾ ലോ കാർബ് ഡയറ്റ് ആണ് നോ കാർബ് ഡയറ്റ് അല്ല കീറ്റോ ഡയറ്റിൽ നോ കാർബ് ആണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഇല്ല ഇല്ല പിന്നെ വേറൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഏത് ഡയറ്റ് ആയാലും പച്ചക്കറിയും ഫ്രൂട്ട്സും ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഏത് ഡയറ്റും അനാരോഗ്യകരമാണ് ഹൈലി അൺഹെൽത്തി ഹൈലി അൺഹെൽത്തി ഡോൺ ഫോളോ ഇറ്റ് ഏത് ഏത് ആര് അഡ്വൈസ് ചെയ്താലും പ്ലീസ് ഡോൺ ഗോ അൺലെസ് യു ആർ ഹൈലി ഒബീസ് അമിത വണ്ണമായിട്ട് അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ കീറ്റോ ഡയറ്റ് ഇത് ചെയ്യാം അവിടെയും പച്ചക്കറികളും ഫ്രൂട്ട്സും ഒരിക്കലും ഒഴിവാക്കരുത് അധികം മധുരമുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ഒഴിവാക്കാം മാങ്ങ പോലെയുള്ളത് പക്ഷെ മറ്റുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിച്ചിരിക്കണം അത് നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സിലേക്ക് വീണ്ടും വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള
ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം അത് നൂറ്റൻപത് ഗ്രാം ആയിരിക്കണം ഹോൾ ഗ്രെയിൻസ് പെർ ഡേ ഒരു ദിവസം സാധാരണ ആൾക്കാർ കഴിക്കുന്നത് സിമ്പിൾ ഷുഗേഴ്സ് അതും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് അന്നജം നമുക്ക് സാധാരണ മധുരം പഞ്ചസാര അടങ്ങിയിട്ടുള്ള മധുരം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം നമ്മൾ കഴിയുന്നതും ഒഴിവാക്കണം കുറയ്ക്കണം ഇടയ്ക്കൊക്കെ കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു കല്യാണത്തിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പായസം എനിക്ക് പായസം വളരെ ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ ഒരിക്കലും പായസം ഒഴിവാക്കാറില്ല പക്ഷെ അത് വല്ലപ്പോഴും ഒരിക്കലും അത് വിചാരിച്ച് ദിവസവും പായസം ഉണ്ടാക്കി കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമായി അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ നമ്മൾ മൂ ആഴ്ചയിൽ മൂന്നോ നാലോ കല്യാണങ്ങൾക്ക് പോകണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കഴിക്കുന്ന അളവ് കുറയ്ക്കാനുള്ള ഒരു ബോധപൂർവമായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രമം തന്നെ നമ്മുടെ അടുത്തു നിന്ന് വേണ്ടതാണ് ഇനി പച്ചക്കറികളെയും ഫ്രൂട്ട്സിനെയും കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വാചകമാണത് ഈറ്റ് എ റെയിൻബോ ഈച്ച് വീക്ക് നമ്മളൊരു മഴവില്ലിനെ കഴിക്കണം ആഴ്ചയിൽ എല്ലാ ആഴ്ചയും ഒരു മഴവില്ലിനെ കഴിക്കണം പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഡോക്ടറെ ഏത് വിറ്റാമിൻ ഏതിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന എങ്ങനെ അറിയാം അപ്പോൾ എല്ലാ വിറ്റാമിനും നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ നമുക്ക് എന്ത് എന്തോ ഒരു മാർഗം എല്ലാ വിറ്റാമിൻ മാത്രല്ല മറ്റ് മിനറൽസ് സൂക്ഷ്മ മറ്റ് നമ്മുടെ ധാതു ലവണങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ പഠിച്ചിരിക്കും പലർക്കും ഓർമ്മ ഞാൻ പറയാം നിങ്ങളതൊന്നും ഓർക്കണ്ട വിറ്റാമിൻ എ വരുന്നത് എ കിട്ടുന്നത് മത്സ്യത്തിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഈ നമ്മുടെ മഞ്ഞ നിറവും ഓറഞ്ച് നിറമുള്ള ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് വിറ്റാമിൻ സി കിട്ടുന്നത് ഇന്ന ഇന്ന ഇതിൽ നിന്നാണ് വിറ്റാമിൻ ഇ കിട്ടുന്നത് ഇതൊന്നും ആലോചിക്കണ്ട യു ഈറ്റ് എ റെയിൻബോ എല്ലാ നിറത്തിലുള്ള നിങ്ങൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പച്ചക്കറി കടയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട്സ് കടയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ നിറത്തിലുള്ള ഫ്രൂട്ട്സിൽ നിന്നും പച്ചക്കറിയിൽ നിന്നും ഓരോന്നായിട്ട് എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരാഴ്ചയിൽ ഇതെല്ലാം നിങ്ങളും കുടുംബാംഗങ്ങളും കഴിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്തുക ഇത്രയും ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ നമുക്ക് യാതൊരു വിറ്റാമിൻ സപ്ലിമെന്റിന്റെ ആവശ്യമില്ല വിറ്റാമിനും വൈറ്റമിനും രണ്ട് ശരിയാണ് കേട്ടോ വിറ്റാമിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രാജ്യക്കാർ പറയുന്നത് വൈറ്റമിൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും ശരിയാണ് ചിലർ വൈറ്റമിൻ പറയും ചിലർ വിറ്റാമിൻ പറയും രണ്ടും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ വിറ്റാമിനോ വൈറ്റാമിനോ ഏതായാലും അതുപോലെ തന്നെ ധാതു ലവണങ്ങൾ മിനറൽസ് കാൽസ്യം മഗ്നീഷ്യം മാംഗനീസ് കോപ്പർ അയൺ അയഡിൻ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഈ റെയിൻബോയിൽ നിന്നും ഈ ഈ കളർ കളേഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് നമുക്ക് കിട്ടും മഴവില്ലിന് വിബ്ഗ്യോർ എന്ന് പറയുന്ന സംഗതിക്ക് വളരെ പ്രത്യേകതകളുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് പല കളറിലുള്ളത് കഴിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഓരോ കളറിലും അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ധാതുക്കളും ലവണങ്ങളും വൈറ്റമിനുകളും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ചിലതിൽ കോമൺ ആയിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ എല്ലാത്തിലും ഉള്ളത് പല തരത്തിലും അപ്പം നമ്മൾ പല നിറത്തിലുള്ള പച്ചക്കറികളും പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഗുണം നമ്മളുടെ ശരീരം അതിന് ആവശ്യത്തിലുള്ളത് വലിച്ചെടുക്കുന്നതിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു വിറ്റാമിൻ ഗുളിക കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ വിറ്റ അതിൽ ആ കമ്പനി ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള വിറ്റാമിനുകളും മിനറൽസും മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ മൾട്ടി വിറ്റാമിൻ മൾട്ടി മിനറൽ ആണെങ്കിൽ അല്ലാതെ എല്ലാം ഉണ്ടാവില്ല പലപ്പോഴും ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് ഇവൻ പല ഡോക്ടർമാർ വരെ പ്രമേഹ രോഗമുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ബി വൺ ബി സിക്സ് ബി ട്വൽവ് മാത്രമേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ തെറ്റാണത് ബി വൺ ബി സിക്സ് ബി ട്വൽവ് വേണം കാരണം നാടിയെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് പോരാ ഒരു മൾട്ടി വിറ്റാമിൻ മൾട്ടി മിനറൽ നിർബന്ധമായിട്ടും പ്രമേഹ രോഗികളും മറ്റ് അതുപോലെ രോഗികളും കഴിച്ചിരിക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണത് എന്നാലേ അവർക്ക് ഈ ഭക്ഷണ രീതി തുടരുന്നില്ലെങ്കിൽ കേട്ടോ പിന്തുടരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അവര് ഇതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ നിറത്തിലുള്ള വെജിറ്റബിൾസും ഫ്രൂട്ട്സും എല്ലാ ആഴ്ചയും കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ അത് പലരും ചെയ്യുന്നില്ല പലർക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല പല കാരണങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഭക്ഷണം ഹോട്ടലിൽ നിന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം ഒരു മെസ്സിൽ നിന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ കൂടെ ഭാര്യയില്ല സ്വയം കുക്ക് ചെയ്യണം അതിന് സമയമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ബാച്ചിലേഴ്സിന്റെ കൂടെ താമസിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊന്നും ചിലപ്പോൾ ഈ എല്ലാ നിറവും അല്ലാതൊന്നും ഇതെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല പക്ഷെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവര് ചെയ്തിരിക്കണം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവര് സപ്ലിമെന്റ് കഴിക്കണം അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഈ നിറങ്ങൾ ഇതിനെ കുറി
പച്ചക്കറി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഇത് വേണ്ടെന്ന വേണ്ടതാണ് ശരിക്കും എല്ലാ എല്ലാ വീടുകളും ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മഞ്ജുവാര്യയുടെ സിനിമ വന്നതിന് ശേഷം പലരും ടെറസിൽ വരെ ചെയ്യാവുന്നു എന്നുള്ളൊരു ആ ബോധം വന്നത് വളരെ നന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളുടെ എല്ലാ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ കാണാം ടെറസിലും അതുപോലെ ബാൽക്കണിയിലൊക്കെ നല്ല വളരെയധികം പച്ചക്കറികൾ വെച്ചു പിടിപ്പിച്ചിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ അധികം ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്തായാലും പച്ചക്കറികൾ വെച്ചു പിടിപ്പിച്ചിട്ട് പലതും ചെയ്തു വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് സാമൂഹ്യ സമൂഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യം വളരെ നല്ല നിലയിൽ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഇത് കാരണമെന്നുള്ളത് വളരെ ഇറ്റ് ഇസ് ഷുവർ ഈ പച്ചക്കറികൾ എത്ര വേണം ദിവസം രണ്ടര കപ്പ് അതായത് ഫൈവ് സർവിങ്സ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ ഒരു നമ്മളുടെ ഒരു കൈ കൈ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ അഞ്ച് സെർവിങ് പച്ചക്കറി ദിവസം വേണം അത് കപ്പായിട്ട് അതായത് രണ്ടര കപ്പെങ്കിലും ഒരു ദിവസത്തിൽ പച്ചക്കറി കഴിച്ചിരിക്കണം പല നിറത്തിലുള്ള പല രുചിയിലുള്ള അത് പച്ചക്കറികൾ വേവിക്കാതെ കഴിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്ന് പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ അത് അതിൽ വളരെ വലിയ യാഥാർത്ഥ്യമില്ല വേവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വൈറ്റമിൻ സി പോകുന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ അതിന് നമുക്ക് വൈറ്റമിൻ സി ഫ്രൂട്ട്സിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് പച്ചക്കറികളിൽ നിന്നും ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് പല പച്ചക്കറികൾ നമ്മൾ സലാഡ് മാത്രം കഴിക്കും ചിലരോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പച്ചക്കറികൾ കഴിക്കും ദിവസവും സലാഡ് കഴിക്കും ഒരു അര പ്ലേറ്റ് സലാഡ് ദിവസം കഴിക്കും ശരിയല്ല അത് സലാഡ് മാത്രം കഴിച്ചുകൊണ്ട് പച്ചക്കറിയിൽ നിന്നുള്ള ഗുണം കിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ടാണത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ സെല്ലുലോസിനെ ദഹിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ് വളരെ കുറവാണ് അപ്പൊ സെല്ലുലോസ് മാത്രം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാലും എന്ത് പറ്റും അത് നല്ലതാണ് നമ്മുടെ ശോധനയ്ക്ക് നല്ലതാണ് അത് നാര് വർഗ്ഗമായതുകൊണ്ട് നാരായിട്ട് പോകും പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പോഷകഗുണം കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും പോഷകഗുണം കിട്ടെങ്കിൽ സാധാരണ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുക്കിങ് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ വേവിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വേവിച്ചോ കഴിക്കാം അധികം വളരെയധികം നമ്മൾ മണിക്കൂറുകളോളം ഇട്ട് വേവിച്ച് കഴിക്കുന്നില്ല അർത്ഥമില്ല കാരണം അതിൽ പല പോഷകഗുണങ്ങളും നഷ്ടപ്പെടും കുറച്ച് കുറച്ച് വേവിക്കും വളരെയധികം ഓവർ കുക്ക് ചെയ്യാത്ത വെജിറ്റബിൾസ് അതേപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ എണ്ണയും കൂടുതൽ മറ്റ് സാധനങ്ങളും ചേർത്ത് അതിൻ്റെ പോഷകഗുണം കുറയ്ക്കാതിരിക്കാം ഇതേപോലെ തന്നെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഈറ്റ് റെയിൻബോ ഒരു നമ്മൾ ഒരു ഈ മഴവില്ല് തന്നെ ഫ്രൂട്ട്സ് വെജിറ്റബിൾസിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഫ്രൂട്ട്സിൽ നിറങ്ങൾ വളരെ ഏഴ് നിറങ്ങളിൽ തന്നെ എല്ലാ ഫ്രൂട്ട്സും ഉണ്ട് ഒരുപക്ഷെ അതിൻ്റെ വകഭേദങ്ങളായിട്ട് ഏഴിൽ കൂടുതൽ നിറങ്ങളിൽ ഫ്രൂട്ട്സ് കിട്ടും പോവുക നമ്മൾ പച്ചക്കറികളിൽ അല്ലെങ്കിൽ പഴക്കറി പഴ കടയിൽ പോയിട്ട് എല്ലാ ചിലർ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ദിവസവും പഴം കഴിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ദിവസവും ആപ്പിൾ ഞാൻ ആപ്പിൾ ഇടയെ കീപ്സ് എ ഡോക്ടർ അവേ എന്നുള്ള ആ പഴയ അത് അതിൽ വലിയ അർത്ഥമല്ല ആപ്പിൾ ഇടയല്ല എല്ലാ പഴവർഗ്ഗങ്ങളും ഈ നിറത്തിലുള്ള പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ കഴിച്ചാലേ ഡോക്ടർമാരെ ഏറ്റവും നിർത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്മിതോട് പറയാറുണ്ട് അധികം കഴിക്കേണ്ട കാരണം ഞാനും ഇറ്റാകും തമാശ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ എല്ലാ നിറത്തിലുള്ള വെജി ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും കഴിക്കുക അത് വളരെ അത്യാവശ്യം ഒരേ സാധനം തന്നെ എപ്പോഴും അത് നമ്മുടെ മക്കളെയും ശീലിപ്പിക്കുക നമ്മുടെ കുടുംബത്തെയും ശീലിപ്പിക്കുക നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കുള്ള സമയത്ത് കൊടുക്കുന്ന റിഫ്രഷ്മെൻസ് പഴങ്ങളാക ആക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക വീട്ടിലും അതെ റിഫ്രഷ്മെൻസ് പഴങ്ങൾ പല നിറത്തിൽ ഇതിലുള്ള പഴങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ട്സ് സലാഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഗുഡ് ദിവസം അതിൽ പക്ഷെ നമ്മൾ ഐസ്ക്രീം കൂടി ചേർത്തപ്പോഴും കഴിക്കുമ്പോൾ ദാറ്റ് ബിക്കംസ് പ്രോബ്ലം അപ്പം അത് അത് വേണ്ട ഫ്രൂട്ട്സ് സലാഡ് മാത്രമായിട്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് മാത്രമായിട്ട് സലാഡ് ആക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഗുഡ് ഇനി കുട്ടികൾക്ക് കുട്ടികളെ ഇതിൽ കൂടുതൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് കുട്ടികൾക്ക് ഇതിൽ താല്പര്യം വരുത്താൻ ഓരോ ദിവസത്തിന് ഓരോ തീം ആക്കുക ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ഈ കളറിലുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് മാത്രമേ കഴിക്കുള്ളൂ അത് മുഴുവൻ കഴിച്ചിരിക്കണം തന്നത് മുഴുവൻ കഴിച്ചിരിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു പ്ലാൻ കുടുംബം മുഴുവൻ ഇരുന്നിട്ട് ഉണ്ടാക്കുക കുട്ടികളോട് ചോദിക്കുക ഇന്ന ഏതാ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ കളറ് അവർ പറയും അത് ദേ വിൽ ബി ഇൻട്രസ്റ്റഡ് അവരെ കൂടി ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദേ വിൽ ബി ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ടു ട്രൈ ഔട്ട് ആൻഡ് ഈറ്റ് അപ്പം എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ന്യൂട്രീഷൻസ് അവർക്ക് കിട്ടി എന്
കുറച്ച് നട്ട്സ് ഇതാണ് ഏറ്റവും നല്ല സ്നാക്സ് ഇടയ്ക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ല സ്നാക്സ് ഇനി എണ്ണ എണ്ണകളും വളരെയധികം പേരുദോഷം കേട്ടിട്ടുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥമാണ് പക്ഷെ ഒരു പ്രധാന കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നും ഗ്രില്ല് ചെയ്ത് എണ്ണമൊഴുക്കില്ലാതെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതല്ല പല പലരും പറയാണ്ട് ഈ ടോൺലി ഗ്രില് ഫുഡ് നോട്ട് കുക്ക്ഡ് ഇൻ യൂസിങ് ഓയിൽ ഇറ്റ്സ് വെരി അൺഹെൽത്തി എന്താണ് കാരണം നമ്മളുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ എണ്ണ ചെറിയ തോതിൽ ചെല്ലേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലുള്ള പല പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കൊളസ്ട്രോളിന് പേര് ദോഷം ഉണ്ടെങ്കിലും കൊളസ്ട്രോൾ മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഒരു ദ്രോഹം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അൺഹെൽത്തി മറ്റേ അൺഹെൽത്തി ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് എക്സസൈസ് ഇല്ലായ്ക ഇതൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ നമ്മളുടെ ഹൃദ്രോഗത്തിലേക്കും നമ്മുടെ രക്താതി സമ്മർദ്ദത്തിലേക്കും പോകുന്നത് അല്ലാണ്ട് കൊഴുപ്പ് മാത്രമല്ല കൊഴുപ്പ് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് കാരണം കൊളസ്ട്രോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വേണ്ടത് ഒരു ആവശ്യമാണ് കൊളസ്ട്രോൾ ഒരു ലെവലിൽ നിൽക്കണം അത് വളരെയധികം ആയാലും പ്രശ്നമാണ് വളരെ കുറഞ്ഞാലും പ്രശ്നമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ തലച്ചോറിന് അടക്കമുള്ള നമ്മുടെ നാടി വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് നമ്മുടെ സെല്ലുകളിലേക്ക് പല പോഷക സമൃദ്ധമായ പോഷക അംശങ്ങളും സെല്ലുകളിലേക്ക് കടക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ കൊളസ്ട്രോൾ വേണം ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കൊളസ്ട്രോൾ അതിനോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള മറ്റ് പല രാസ പദാർത്ഥങ്ങളും ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരം ശരിയായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇതെല്ലാം ഒഴിവാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് മോഡറേഷൻ ഈസ് ദ കീ മിതമായ തോതിൽ എല്ലാം കഴിക്കുക പ്രധ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ കൊഴുപ്പ് കഴിക്കുമ്പോൾ ഇതിനൊരു ലിമിറ്റ് വെക്കും വളരെയധികം എപ്പോഴും ഫ്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഭക്ഷണ രീതി ശരിയല്ല ഒരു ഒരു കണക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ എം എൽ ടു പതിനഞ്ച് മില്ലി തൊട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് മില്ലി വരെ കൊഴുപ്പ് ഒരു ദിവസം ഓയിൽ ഒരു ദിവസം ഉപയോഗിക്കാം നമ്മൾ കുക്കിങ്ങിൽ അതായത് അഞ്ച് മൂന്ന് തൊട്ട് അഞ്ച് ടീസ്പൂൺ വരെ ഓയിലാണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു ദിവസം വേണ്ടത് അതിലും വളരെ അധികം ആവാതെ നോക്കുക ചില ദിവസങ്ങൾ കുറച്ച് കൂടിയാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ വളരെ അധികം ആവാതെ നോക്കുക ഇനി പ്രോബയോട്ടിക് ആൻഡ് പ്രീബയോട്ടിക് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പ്രോബയോട്ടിക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്കും നമ്മുടെ കുടലില് സാധാരണ കോടാനുകോടി ബാക്ടീരിയകൾ ഉണ്ട് കുറച്ച് വൈറസും ഫംഗസൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ കോടാനുകോടി ബാക്ടീരിയകൾ ഉണ്ട് ഇവയെ നമ്മൾ തുരത്തുന്നതല്ല അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് നിരുപദ്രവികളായ ബാക്ടീരിയകൾ മാത്രല്ല നിരുപദ്രവികൾ എന്ന് മാത്രല്ല നമ്മളുടെ ആരോഗ്യത്തിനെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നതും ഒരു ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഗട്ട് ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന ഘടകങ്ങളാണ് ഈ ലൈവ് ബാക്ടീരിയ അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ചെല്ലുന്ന നമ്മളുടെ ഭക്ഷണത്തെ ഉപാപചയങ്ങൾ നടത്തി ശരിയായിട്ടുള്ള വിധത്തിൽ പോഷകങ്ങളൊക്കെ വലിച്ചെടുക്കാൻ പ്രാപ്തമാക്കുന്ന ഈ ബാക്ടീരിയകളുടെ പ്രവർത്തന ഫലമാണ് നമ്മളുടെ എൻസൈംസ് മാത്രമല്ല ഡൈജസ്റ്റീവ് എൻസൈംസ് മാത്രമല്ല ഈ ലൈവ് ബാക്ടീരിയ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ അനാവശ്യമായിട്ട് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കൾ കഴിക്കരുത് അത്യാവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കഴിക്കണം അത് വിചാരിച്ച് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കളെ കഴിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അതും ദോഷമുണ്ടാക്കും കാരണം ആൻറ്റിബയോട്ടിക് വരുന്ന പെൻസിലിൻ കണ്ടെത്തുന്നതിന് മുൻപ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കൾ വരുന്നതിന് മുൻപ് മരണനിരക്ക് പല രോഗങ്ങളിലും വളരെ ഹൈ ആയിരുന്നു തടയാവുന്ന മരണനിരക്കാണ് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഡോക്ടർ പറയുകയാണെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടോ ഏഴുന്നു ഞാനത് കഴിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അത് ചിലപ്പോൾ അപകടത്തിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം പക്ഷെ അനാവശ്യമായിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കഴിക്കരുത് പക്ഷെ കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ഓൾവേസ് ടേക്ക് എ സ്പോർലാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആക്ടോബാസിലസ് സപ്ലിമെൻറ്റ് കൂടി അതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കുക അത് അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഇമ്മീഡിയറ്റ് നമ്മൾ ഈ പ്രോബയോട്ടിക്സ് കൂടുതൽ കഴിക്കണം പ്രോബയോട്ടിക്സ് എന്താണെന്നുള്ള ചിത്രം അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ തന്നെ ഇനി പ്രീബയോട്ടിക്സ് എന്താണ് പ്രീബയോട്ടിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാൻ ഫൈബേഴ്സ് നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന നാര് അതും നമ്മുടെ ഹെൽത്തി നമ്മുടെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ശോധന ശരിയായിട്ട് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ശരിയായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ ഇത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ
പാലിലുണ്ട് സോയാ മിൽക്കിലുണ്ട് മെയിൻലി പാലിൻ്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ നമ്മുടെ തൈരും മോരും പുളിപ്പിച്ച മോരും തൈര് അതിൽ അതിൽ ലാക്ടോബാസിലസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് വളർന്നു വരുന്നത് നല്ലതാണ് അതുകൊണ്ട് ചെറിയ തോതിൽ ഈ ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും ഫെർമെൻറ്റഡ് നമ്മളുടെ ഫെർമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്മളുടെ ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങൾ ഇഡ്ലി ദോശ ഉത്തപ്പം ഇതെല്ലാം വട വടകൾ ഇതിലെല്ലാം പ്രോബയോട്ടിക്സ് ഈ ബാക്ടീരിയകൾ വളർന്നിട്ടാണ് ഇത് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇതും നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിലുള്ളത് നല്ലതാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ നമുക്ക് കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് പാരമ്പര്യമായിട്ട് നമുക്ക് പകർന്നു കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ആരോഗ്യശീലമാണ് ഇനി വൈറ്റമിൻസ് ആൻഡ് മിനറൽസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരു വൈറ്റമിൻ മാത്രല്ല പല നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഉപോത്ഭകമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അടിസ്ഥാനമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഒറ്റ വൈറ്റമിൻ മാത്രമല്ല പലപ്പോഴും ഈ കോവിഡ് വന്നതിന് ശേഷം പലപ്പോഴും നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട് വിറ്റാമിൻ സി അവരുടെ നിങ്ങൾ വൈറ്റമിൻ കഴിക്കുന്നു വൈറ്റമിൻ സി കഴിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സിങ്ക് കഴിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റമിൻ ഡി കഴിക്കുന്നുണ്ട് അല്ല അതല്ല വേണ്ടത് ശരിയായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായിട്ട് വൈറ്റമിൻ ഡിയെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഗവേഷണം നടത്താൻ ഇടയായിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് അതിന് ഒരു അവസരം കിട്ടിയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വൈറ്റമിൻ നമ്മളുടെ നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് വൈറ്റമിൻ ഡി ആണ് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഫോട്ടോസിന്തസിസ് പോലെ ഈ നമ്മളുടെ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവന് ആധാരമായിട്ടുള്ള സസ്യങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ഫോട്ടോസിന്തസിസ് പോലെ അത്രയും പ്രധാനമാണ് നമ്മളുടെ തൊലിക്കുള്ളിൽ സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വൈറ്റമിൻ ഡി വൈറ്റമിൻ ഡി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വൈറ്റമിൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം വൈറ്റമിൻ ഡി മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് ഒരിക്കലും അത് ന്യൂനത വരരുത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പരിണാമത്തിലൂടെ വൈറ്റമിൻ ഡി സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയത് അതുകൊണ്ടാണ് വൈറ്റമിൻ ഡി മറ്റു വൈറ്റമിനേക്കാൾ പ്രധാനമാണെന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റമിൻ ഡി നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് ജീൻസുകളിൽ അതിൻ്റെ ജെനറ്റിക് ഡീകോഡിങ്ങിന് ആവശ്യമാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാൻഗ്യാസില് ബീറ്റ ഐലറ്റ് സെൽസിലാണ് ഇൻസുലിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ഈ ബീറ്റ ഐലറ്റ് സെൽസിന്റെ ഫങ്ഷൻ ആ ബീറ്റ ഐലറ്റ് സെൽസിലുള്ള ഡി എൻ എ ആ ജനിതക ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അതിൽ ഇൻസുലിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എങ്ങനെ ഇൻസുലിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം ശരീരത്തിലുള്ള രക്തത്തിലുള്ള നമ്മുടെ പഞ്ചസാരയുടെ ഷുഗറിന്റെ ലെവലിനനുസരിച്ച് അത് കൂടിയും കുറഞ്ഞു പിടിക്കണം ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് നമ്മള് ഈ കൂടിയും കുറഞ്ഞും ഇരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിന് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇപ്പൊ ഷുഗർ കൂടുമ്പോ അത് ഒരേപോലെ തന്നെ നമ്മള് ഇത് ചെയ്യണം നമ്മള് ഇത്രയും ഇൻസുലിൻ പുറത്തേക്ക് വരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ഷുഗർ കുറയുമ്പോൾ ഇൻസുലിൻ്റെ ലെവൽ കുറയ്ക്കണം ഇത് എങ്ങനെയാണ് അവയത്തിന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മുടെ പാൻ ഗ്യാസ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മീഡിയേറ്ററാണ് വൈറ്റമിൻ ഡി വൈറ്റമിൻ ഡി മാത്രമല്ല വൈറ്റമിൻ എയും അതിൽ പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റ് പല ഹോർമോൺസും അതിൽ പങ്കുവഹിക്കുന്നു പക്ഷെ വൈറ്റമിൻ ഡി വളരെ പ്രധാന എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് പണ്ട് വൈറ്റമിൻ ഡി നമ്മുടെ എല്ലുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ കാൽസ്യം മെറ്റബോളിസത്തിന് മാത്രമേ ഉപകരിച്ചിരുന്നുള്ളൂ എന്നൊരു തോന്നലുണ്ടായി ഒന്ന് ഒന്ന് ഒരു അറിവേ നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ പത്ത് മുപ്പത് നാൽ മുപ്പത് വർഷത്തിനിടയിൽ വൈറ്റമിൻ ഡിയെ കുറിച്ച് വളരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഓരോ സെല്ലുകളും വൈറ്റമിൻ ഡി റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അതായത് വൈറ്റമിൻ ഡി വന്നിട്ട് അതിനോട് ചേർന്നിട്ടാണ് ആ സെല്ല് ഏത് വിധത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സെൽസ് അടക്കം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് പ്രതിരോധ ശേഷി നൽകുന്ന ഇമ്മ്യൂൺ സെൽസ് അടക്കം വൈറ്റമിൻ ഡി റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ വൈറ്റമിൻ ഡി കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം തകരാറില്ല അതുകൊണ്ടാണ് വൈറ്റമിൻ ഡി ഇത് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അപ്പോൾ ഒരു വൈറ്റമിൻ ഡി സപ്ലിമെൻറ്റ് പ്ലസ് എ മൾട്ടി വിറ്റാമിൻ സപ്ലിമെൻറ്റ് നമ്മൾ ശരിയായിട്ടുള്ള ഈ ഭക്ഷണ രീതി ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ കോവിഡ് പോലുള്ള രോഗ വ്യവസ്ഥ അവസ്ഥ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്
ഇപ്പോൾ വളരെ കുറവാണെങ്കിൽ പത്തിലും കുറവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആറിലും കുറവാണെങ്കിൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കണം പത്തിലും കൂടുതൽ പത്തിന് ഇരുപതിന് ഇടയ്ക്കാണെങ്കിൽ ഗുളിക കഴിച്ചാൽ മതിയാവും ആഴ്ചയിൽ അമ്പതിനായിരം ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അറുപതിനായിരം ഇന്ത്യയിൽ കിട്ടുന്ന അറുപതിനായിരം ഇന്റർനാഷണൽ ഇപ്പൊ യു എയിൽ അമ്പതിനായിരം ഇന്റർനാഷണൽ ആഴ്ചയിൽ ഇനി മുപ്പത് മുപ്പതിന്റെ അടുത്താണ് മുപ്പതാണെങ്കിലോ ആഴ്ചയിൽ കഴിക്കണമെന്നില്ല രണ്ടാഴ്ച കുടുംബം കഴിച്ചാൽ മതി വെയിൽ കൊള്ളുന്നവരാണെങ്കിലോ മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ കഴിച്ചാൽ മതി അമ്പതിനായിരം വെയിൽ കൊള്ളാത്തവർക്കാണ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അത് നമ്മൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇവൺ വൈറ്റമിൻ ഡിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിനും മുമ്പേ തന്നെ കൂടുതൽ വിശദമായിട്ട് റിസർച്ച് നടത്തുന്നതിനും മുൻപേ തന്നെ എന്റെ വൈറ്റമിൻ ഡി എന്റെയും കുടുംബത്തിലുള്ളവരുടെയും വൈറ്റമിൻ ഡി നാൽപ്പതിനും അമ്പതിനും ഇടയ്ക്ക് നിർത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് അത് വളരെ പ്രധാനമാണ് നാൽപ്പതിനും അമ്പതിനും ഇടയ്ക്ക് വൈറ്റമിൻ ഡി ഉണ്ട് നമ്മൾ മറ്റ് നമ്മുടെ ഭക്ഷണ രീതിയെല്ലാം ശരിയാണ് ഭക്ഷണ രീതി ശരിയല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഈ സപ്ലിമെന്റ്സ് കഴിച്ചിരിക്കുക എന്താണ് സപ്ലിമെന്റ് വേണ്ടത് വൈറ്റമിൻ ഡി നമ്മളുടെ വൈറ്റമിൻ ഡി ലെവലിനനുസരിച്ച് വൈറ്റമിൻ ഡി നോക്കാൻ പറ്റില്ലെന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നോർമൽ ലെവലിലുള്ള വൈറ്റമിൻ ഡി കഴിക്കുക എത്രയാണ് ഒരു അഡൾട്ട് വൈറ്റമിൻ ഡി ഡോസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരം തൊട്ട് നാലായിരം വരെ പെർ ഡേ ആയിരം പോരാ നാനൂറ് പോരാ അത് കുട്ടികളുടെ ഡോസാണ് ഇത് വെയിൽ കൊള്ളുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇത്ര അധികം വേണ്ട ആയിരം മതി ഓക്കെ ദിവസവും പത്ത് മണിക്ക് മൂന്ന് ഏത് സമയത്താണ് വൈറ്റമിൻ ഡി കിട്ടുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പത്ത് മണിക്ക് ശേഷം മൂന്ന് മണിക്ക് മുമ്പ് കാരണം എന്താണ് അൾട്രാവയലറ്റ് ബി റേസ് ആണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കൊളസ്ട്രോളിൽ നിന്ന് വൈറ്റമിൻ ഡി ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മുടെ തൊക്കില് അപ്പോൾ പത്ത് മണിക്ക് ശേഷം മൂന്ന് മണിക്ക് മുമ്പ് ഇതും വളരെയധികം തെറ്റിദ്ധാരണകൾ നടന്നു പോകുന്നുണ്ട് ഈവൻ പലപ്പോഴും ശരിയായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാത്തതുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആരോ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ട് മാത്രമുള്ള അറിവ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഈവൻ ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ വരെ പലപ്പോഴും അതിരാവിലത്തെ വെയിലും വൈകിട്ടത്തെ വെയിലും കൊണ്ടാൽ മതി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് തെറ്റാണത് അതിരാവിലത്തെ വെയിലും വൈകിട്ടത്തെ വെയിലും നല്ല തന്നെയാണ് വെയിൽ കൊള്ളുന്നത് ഏത് സമയത്താലും നല്ല തന്നെയാണ് പക്ഷെ വൈറ്റമിൻ ഡി കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ദിവസം ഒരു ദിവസവും പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് ദിവസമെങ്കിലും അരമണിക്കൂർ ദിവസം കൊള്ളുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മതിയാവും പക്ഷെ നമ്മുടെ ഫോർട്ടി പെർസെന്റ് ഓഫ് ബോഡി ഏരിയ സർഫസ് ഏരിയയിൽ വെയിൽ കൊണ്ടിരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള കിട്ടില്ല പലപ്പോഴും രക്ഷപ്പെട്ടു പോകുന്ന പലരും രക്ഷപ്പെട്ടു പോകുന്ന നമ്മുടെ ബാൽക്കണിയിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജനലിലൂടെ അടച്ചിട്ട ജനലിലൂടെ ഗ്ലാസ്സിലൂടെ വരുന്ന സൂര്യപ്രാശം പോരാ ആ സൂര്യരശ്മികളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതുകൊണ്ടാണ് പക്ഷെ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് കുറവായിരിക്കും എന്നിട്ടും അവർക്ക് പല രോഗങ്ങളും വരാതിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കിട്ടുന്നത് അപ്പോ അപ്പോ ഉപയോഗിച്ചു പോകുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അത് അവരെ ലെവല് കുറഞ്ഞത് പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇത്രയും കുറഞ്ഞിരുന്നിട്ട് ഞാൻ എങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോയി എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് രോഗം വന്നില്ല കാരണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാല് സൂര്യപ്രകാശം നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ഒഴിവാക്കുന്നില്ല എത്ര ഇരുട്ടുമുറിയിൽ അടച്ചാലല്ലാതെ സൂര്യപ്രകാശം നമ്മൾ ഒരിക്കലും കംപ്ലീറ്റ് ഒഴിവാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഓരോ ദിവസം നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള കുറച്ചൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടാവും കുറച്ച് നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് വളരെ ഇരുപത് ശതമാനത്തോളം നമുക്ക് ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ നമ്മുടെ മാംസ ബുക്കുകൾക്ക് മത്സ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് എണ്ണമെഴുക്കുള്ള മത്സ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് സാൽമൺ നമ്മുടെ മത്തി നമ്മുടെ സാധാരണ മത്തി അയില പോലുള്ള മത്സ്യങ്ങളിലൊക്കെ വൈറ്റമിൻ ഡി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ സസ്യബുക്കുകൾക്ക് വൈറ്റമിൻ ഡി വളരെ കുറച്ചേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ ആ കൂടി ഈ സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ വളർന്ന കൂണുകളിൽ മാത്രമേ വൈറ്റമിൻ ഡി അടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ അത് അത്ര അത്രയധികം ഒന്നും ആരും കഴിക്കാറില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സസ്യബുക്കുകൾ എന്തായാലും വൈറ്റമിൻ ഡി സപ്ലിമെന്റ് എടുത്തിരിക്കേണ്ടതാണ് അവര് സസ്യബുക്കുകൾക്ക് കുറവ് വരുന്ന മറ്റൊരു വൈറ്റമിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബി ട്വൽ ബി ട്വൽവും അവർക്ക് സാധാരണ ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടാറില്ല അതും സപ്ലിമെന്റ് കഴിക്കും അപ്പോൾ സസ്യബുക്കുകളായാലും മാംസബുക്കുകളിൽ പലർക്കുള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ പച്ചക്കറികളും പഴവർഗങ്ങളും കഴിക്കില്ല അപ്പൊ അവർക്ക് വൈറ്റമിൻ സിയും മറ്റു വൈറ്റമിൻ എ മാംസബുക്കുകൾക്കും കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ വൈറ്റമിൻ സിയും ചില ബി കോംപ്ലക്സിൽ പെട്ടിട്ടുള്ള ചില വൈറ്റമിൻസും അവർക്കും കിട്ടില്ല അപ്പൊ അവരും സപ്ലിമെന്റ്സ്
അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനത്തിന് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് പ്രമേഹവും അമിത നമ്മുടെ രക്താതി സമ്മർദ്ദവും അമിത വണ്ണവും ഉള്ളവരില് ഈവൺ എപ്പറ്റൈറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ വരെ സൂര്യപ്രകാശം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത് അതായത് കുറച്ച് അധികം വണ്ണമുള്ളവർ കുറച്ച് നേരം സൂര്യപ്രകാശത്തില് ഒരു അരമണിക്കൂർ ഡെയിലി സൂര്യപ്രകാശം കൊള്ളുന്നതിലാണ് അവരുടെ തിന്നാനുള്ള സാറ്റൈറ്റിസ് സെന്റർ നമ്മുടെ തലച്ചോറിലുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കൂടുതൽ നമുക്ക് ത്വര നൽകുന്ന സാറ്റൈറ്റിസ് സെന്ററിനെ അവരെ സപ്രസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത് അല്ല ഓട്ടോമ്യൂൺ ഡിസീസിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഓട്ടോമ്യൂൺ ഡിസീസ് എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രതിരോധ വ്യവസ്ഥ തന്നെ നമ്മളെ ആക്രമിക്കുന്നതാണ് പ്രതിരോധ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള സമതുലനാവസ്ഥയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഹൈപ്പർ റിസ്പോൺസിവ്നെസ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും കോവിഡിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത് പ്രതിരോധ വ്യവസ്ഥയുടെ ഹൈപ്പർ റിസ്പോൺസിവ്നെസ് ആണ് സൈറ്റോക്കൈൻ സ്റ്റോം എന്ന് പറയുന്നത് അത് കൂടുതൽ വൈറസ് ഉള്ളിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ വൈറസ് ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരം കൂടുതൽ അതിനെ ആക്രമിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ശത്രുരാജ്യം നമ്മളെ ആക്രമിക്കുമോ കൂടുതൽ പട്ടാളക്കാർ അവിടെ സൈഡിൽ വരുന്നത് നമുക്ക് അതിനെ പ്രതിരോധിക്കണം കൂടുതൽ പട്ടാളക്കാർ വേണം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രതിരോധ വ്യവസ്ഥ കൂടുതലും പട്ടാളക്കാരെ അയക്കുന്നു അവിടെയാണ് പ്രതിരോധ വ്യവസ്ഥ നമ്മൾക്കെതിരായിട്ട് തിരിയുന്നത് പക്ഷെ അതില്ലെങ്കിൽ ആ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും വലിയ പ്രശ്നമാണ് പക്ഷെ ഇത് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് അവിടെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഡെക്സാമിത്തസോൺ മരുന്നുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്യൂൺ സപ്രസി പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കും എന്തിനാണ് രോഗപ്രതിരോധ വ്യവസ്ഥ സപ്രസ് ചെയ്യുന്ന മരുന്നുകൾ ഈ കോവിഡ് ഉള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് പണ്ട് വൈറസോ മറ്റ് ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും സ്റ്റിറോയിഡ്സ് കൊടുക്കരുത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഈ ഹൈപ്പർ റെസ്പോൺസിവ്നെസ് സൈറ്റോക്കാൻ സ്റ്റോമിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് കൂടുതലുള്ള നമ്മുടെ ഒരു നമ്മുടെ യുദ്ധക്കളം ആലോചിച്ചാൽ മതി കൂടുതൽ പട്ടാളക്കാർ ചെന്ന് അന്യോന്യം യുദ്ധം ചെയ്താൽ കൂടുതൽ മനുഷ്യരവിടെ മരിച്ചു വീഴും അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സെല്ലുകളും സെല്ലുകൾ കൂടുതൽ നശിപ്പിക്കപ്പെടും ആ പട്ട യുദ്ധക്കള പോലെയാണ് ആര്യ അവിടെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ യുദ്ധക്കളം നമ്മുടെ ലങ്സ് അവിടെ ലങ്സിന് കേട് പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചെറിയ തോതിലുള്ള ഇത് പോരെ എന്ന് ചോദിക്കും പക്ഷെ അവിടെയും ഒരു ഇതുണ്ട് വൈറ്റമിൻ ഡി പോലുള്ള പോഷകാംശങ്ങൾ ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈവൺ സൈറ്റോക്കൈൻ സ്റ്റോംസിനെ വരെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് ആൾറെഡി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് കോവിഡ് വരുന്നതിന് മുമ്പേ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ബി എം ജെ ജേണൽസ് എടുത്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് തൊട്ടുള്ള ബി എം ജെ ജേണൽസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മിനിമം പന്ത്രണ്ട് സ്റ്റഡീസ് ഉണ്ട് അതായത് ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ന്യൂമോണിയ മറ്റ് രോഗങ്ങൾ തടയാൻ വൈറ്റമിൻ ഡിക്ക് കഴിവുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു വൈറ്റമിൻ ഡി ശരിയായ തോതിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രൂവൺ തിങ് പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമ്മളത് അത് ശരിയായിട്ട് പ്രൊജക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല പലർക്കും മനസ്സിലായിട്ടില്ല പിന്നെയെങ്കിലും വൈറ്റമിൻ ഡി ലെവൽ കൃത്യമായിട്ട് നിൽക്കുക ഓട്ടോമ്യൂൺ ഡിസീസും വൈറ്റമിൻ ഡി മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഞാനീ പറഞ്ഞ പോലെ വൈറ്റമിൻ ഡി ഇസ് എ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് പക്ഷെ അത് മാത്രമല്ല മറ്റു പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ശാരീരിക വ്യായാമങ്ങൾ മറ്റ് ശരിയായിട്ടുള്ള സമീകൃത ആഹാരം പക്ഷെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഇതാണെന്ന് മാത്രം ഇനി അതുപോലെ തന്നെ അലർജി ഈ സൂര്യപ്രാശം കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് ഓട്ടോമ്യൂൺ ഡിസീസ് കുറയുന്നതെന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മളിപ്പോൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ സൂര്യപ്രാശം അധികം കിട്ടാത്ത രാജ്യങ്ങളിൽ ഈ ഓട്ടോമ്യൂൺ ഡിസീസ് കുറെ അധികമാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ക്ലിയറോസ് പോലെയുള്ള ഓട്ടോമ്യൂൺ ഡിസീസ് വളരെ അധികമാണ് അവിടെ പല കാരണങ്ങൾ ഇത് പ്രധാന കാരണം ശരിയായിട്ടുള്ള സൂര്യപ്രകാശം അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മളുടെ കോവളം ബീച്ചിലും മറ്റു ബീച്ചുകളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അവർ ഇങ്ങനെ ആ വെയിൽ കൊള്ളാനായിട്ട് നല്ല ചൂടുള്ളപ്പോഴൊക്കെ എടുക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു തമാശ തോന്നിയിട്ടില്ല എന്താണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അത് അവരെ അതിജീവനത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് അത് കാരണം സൂര്യപ്രകാശം അവരെ നാട്ടിൽ കിട്ടില്ല ഇവിടെ വന്നിട്ട് മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ അതുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോയി അവിടെ നിന്ന് ഒരു വർഷത്തിന് ആവശ്യമുള്ള സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പക്ഷെ അവർക്കൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ആ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നമുക്കും എല്ലാമുള്ള ഈ
ഉണ്ട് ഇനി അവള് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് പലരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് നമ്മള് വൈറ്റമിൻ സപ്ലിമെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടി വൈറ്റമിൻ മൾട്ടി മിനറൽ സപ്ലിമെന്റ്സ് എടുക്കണോ ഗുളികകൾ എടുക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണോ ശരിയായിട്ടുള്ള സമീകൃതമായിട്ടുള്ള ഒരു ആഹാരം നമ്മൾ ആരോഗ്യകരമായ ആഹാരം കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരിയായിട്ടുള്ള ജലപാനം നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെഗുലറായിട്ട് ശരിയായ അളവിൽ സൂര്യപ്രകാശം ഏൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരിയായിട്ടുള്ള വ്യായാമം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആവശ്യമില്ല നോ സപ്ലിമെന്റ് ഈസ് റിക്വയർഡ് പക്ഷെ ഇതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ യുഷ്ബി കെയർ അപ്പോ സപ്ലിമെന്റ് എടുക്കണം പക്ഷേ ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ ദറ്റ് സപ്ലിമെന്റ്സ് വിൽ നോട്ട് റിപ്ലേസ് നോർമൽ ഹെൽത്തി ഫുഡ് വളരെ പ്രധാനമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണത് സപ്ലിമെന്റ്സിൽ എല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അത് കഴിച്ചാൽ പോരെ എന്തിന് പച്ചക്കറിയും ഈ പല നിറത്തിലുള്ള പച്ചക്കറികളും ഫ്രൂട്ട്സും കുട്ടികളും അത് കഴിക്കാറില്ല അപ്പൊ അവർക്ക് അത് കൊടുത്താൽ പോലെ ഒന്നും ചോദിക്കാറില്ല അതിലെന്താണ് ഒരു പ്രശ്നമുള്ളത് നമ്മളുടെ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന വൈറ്റമിൻ സപ്ലിമെന്റ്സും മിനറൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള അറിവ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ഓരോരുത്തർക്കും ഇന്ന അളവിനനുസരിച്ച് ഗർഭിണിയാണെങ്കിൽ ഇത്ര വേണം കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഇത്ര വേണം പ്രായമായവർക്കാണെങ്കിൽ ഇത്ര വേണം അതിനനുസരിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ സപ്ലിമെന്റ്സ് പക്ഷേ നമ്മൾ കണ്ടെത്താത്ത പല ന്യൂട്രിഷൻ പോഷകാംശങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കാം നമുക്കറിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ നമ്മുടെ ശരീരം തന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ളത് വലിച്ചെടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ളത് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ സപ്ലിമെന്റ്സ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള എല്ലാം കിട്ടുന്ന ഉറപ്പില്ല സോ സപ്ലിമെന്റ്സ് വിൽ നെവർ റീപ്ലേസ് എം വെൽ ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഓർക്കുക ഇതേപോലെ തന്നെ പറയേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ് എനി ഡയറ്റ് വിച്ച് റിക്വയേഴ്സ് യു ടു ടേക്ക് സപ്ലിമെന്റ്സ് ഈസ് നോട്ട് എൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫാറ്റ് ഡയറ്റ് കീറ്റോ ഡയറ്റ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ വെഗാൻ ആവാം വെഗാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും വെജിറ്റബിൾസ് മാത്രമേ കഴിക്കുള്ളൂ ഈവൺ ഈ മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പാല് പോലും അവർ വർദ്ധിക്കും വെഗാൻ പക്ഷെ മിക്കവാറും എല്ലാ വിഗാൻസും വൈറ്റമിൻ ഡിയിലും വൈറ്റമിൻ ബി ട്വലും ഡെഫിഷ്യൻ ആണ് ദേ ഹവ് ടു ടേക്ക് സപ്ലിമെന്റ്സ് പ്യുവർ വെജിറ്റേറിയൻസിന് സപ്ലിമെന്റ്സ് എടുക്കണം പ്യുവർ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻസിന് സപ്ലിമെന്റ്സ് എടുക്കണം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഏതെല്ലാം ഡയറ്റ് കഴിക്കുമ്പോൾ സപ്ലിമെന്റ് വേണ്ടി വരുന്നോ ആ ഡയറ്റ് ഒന്നും ഹെൽത്തി അല്ല എന്നുള്ളത് നോക്കുക മേ ബി നെസസറി ഫോർ യു ടു ഫോളോ ഇറ്റ് ഫോർ സം ടൈം പ്രമേഹം തീരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും അന്നജം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് കുറച്ച് നാൾ നടക്കാം പക്ഷെ കീറ്റോ ഡയറ്റ് പോലുള്ളതിൽ പലപ്പോഴും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു തെറ്റ് ഒരു ഈവൺ ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും വരെ ചിലപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ പറയും അത് വളരെ തെറ്റാണ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ ഹെൽത്തി ഇനി വൈറ്റമിൻ ഡിയെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈറ്റമിൻ ഡിയും മറ്റ് ഈ പോഷക ശരീരത്തിലെ ആരോഗ്യത്തിനെ കുറിച്ച് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിലും യൂട്യൂബിലും എൻ്റെ കുറെ അധികം ടോക്സ് എടുക്കുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് പ്ലീസ് ഗോ ത്രൂ ഇറ്റ് വെൻ യു ഗെറ്റ് ടൈം നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ ഇത് പോഷക സമൃദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം ഒരിക്കലും നമ്മളുടെ വൈറ്റമിൻ സപ്ലിമെന്റ്സ് കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിന് തുല്യമാവില്ല ഇനി ഇതോടുകൂടി തന്നെ ഭക്ഷണത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് പോഷകങ്ങൾ കിട്ടുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഊർജം കലോറി എത്രയാണെന്ന് കൂടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം ഈ കലോറി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിലുള്ള കലോറിയാണ് ഈ കാണുന്നത് മസാല ദോശയും സാമ്പാറും കൂടി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറുന്നൂറ് കലോറിയിലേറെ ഊർജം കിട്ടും ആ കലോറി മുഴുവൻ നമ്മൾ കത്തിച്ച് കളയണമെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂറിൽ ഒരു മണിക്കൂറൊന്നും ഓടിയ പോരാ ട്രെഡ്മില് ഒരു മണിക്കൂർ നടന്നാലോ ഓടിയാലോ ഈ അറുന്നൂറ് കലോറി ഒന്നും നമുക്ക് തേപ്പിച്ചളയാൻ പറ്റില്ല ചിലപ്പോൾ അതിലും കൂടുതൽ വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അതിൽ എത്രത്തോളം കലോറി ഉണ്ട് ഓംലെറ്റിലാണെങ്കിൽ സെവൻറ്റി സെവൻ കലോറി പ്രോട്ടീൻ ആണെങ്കിൽ കലോറി കുറവായിരിക്കും പക്ഷേ കിഴങ്ങ് വർഗവും മറ്റും അരിയും അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ കലോറി വരും
പൈസ ഒക്കെ കൂടുതൽ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലും കൂടുതലായിരിക്കും ഇത് ഈ കാണുന്ന ഇലയും അതിനോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ബിരിയാണി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാനൂറ് തൊട്ട് തൊള്ളായിരം കലോറി വരെ കിട്ടും ബീഫ് ഫ്രൈയിൽ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കലോറി ഫിഷ് കറിയിൽ നൂറ്റി അമ്പത് കലോറി ചിക്കൻ കറിയിൽ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊമ്പത് എണ്ണ എണ്ണയാണ് അവിടെ പ്രശ്നമാക്കുന്നത് മോര് കറിയിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് തോരനാണെങ്കിൽ എൺപത്തഞ്ച് കലോറി അവിയലിൽ നൂറ്റി പത്ത് കലോറി സാമ്പാറിൽ നൂറ്റി മുപ്പത് പായസമാണെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് കലോറി ഷുഗർ കൂടുതലുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അതിലും കൂടുതൽ വരും അപ്പൊ ഇത് ഇതും ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന കലോറി പലരും പറയും ഞാൻ അധികം ഞാൻ സാധാരണ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നിട്ട് തടി വെച്ച് വരുന്നു പല കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന കലോറി കൂടുതൽ നമ്മൾ കളയുന്നത് കലോറി കുറവ് ഇത് രണ്ടും ബാലൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നം കൂടി ഡിന്നറിന് കഴിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മുട്ട റോസ്റ്റ് നൂറ്റമ്പത് അപ്പം ബീഫ് ഫ്രൈ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ചിക്കൻ കറി പൊറോട്ട നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് ചപ്പാത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക പൊറോട്ട കഴിക്കുന്ന നമ്മുടെ മലയാളികൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം പക്ഷെ ദിവസവും പൊറോട്ട കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കലോറി ഇങ്ങനെ അടിച്ച് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കും പൊട്ടറ്റോസ് ടു നൂറ്റി പതിനഞ്ച് കലോറി അപ്പൊ ഇത് ഇത് ഇന്റർനെറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ ഒരു ദിവസം കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ എത്ര കലോറി ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണക്കാക്കാം ഇന്റർനെറ്റിൽ പോയിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി ഹൗ മെനി കലോറീസ് ഇൻ ദിസ് ഇൻ ദിസ് അത് നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ അടക്കമുള്ളത് ഇവര് ഇവര് സമ്മതിക്കണം ചൈനക്കാരെ സമ്മതിക്കണം ഒരു ചൈനീസ് വെബ്സൈറ്റില് നമ്മളുടെ ഈ പുട്ടും പൊറോട്ടയും എല്ലാം വെച്ചുകൊണ്ട് എത്ര കലോറി ഉണ്ടെന്നുള്ളവര് കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി മദ്യം കഴിക്കുന്നവർ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം മദ്യത്തിലൂടെ ഉള്ളിൽ ചെല്ലുന്ന കലോറി വളരെ ഹൈ ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് ബിയർ നൂറ്റി അമ്പത് നൂറ് തൊട്ട് നൂറ്റമ്പത് കലോറി വരെ റെഡ് വൈൻ ആണെങ്കിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് കലോറി മറ്റ് കോക്ടെയിൽസിൽ പിന്നക്കൊള്ളട എന്ന് പറയുന്ന നാളികേര അടങ്ങിയിട്ടുള്ള കോക്ടെയിൽ ആണെങ്കിൽ നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് കലോറി വളരെ ഹൈ എയ്റ്റി പ്രൂഫ് സ്പിരിറ്റ്സ് നമ്മുടെ ജിൻ റം വോഡ്ക വിസ്കി ടെക്കീൽ അതിലെല്ലാം ഒരു ഒന്നര ഔൺസിൽ തന്നെ തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് കലോറി ഒന്നര ഔൺസ് കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നര ഔൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മില്ലി കഴിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് ഏകദേശം നൂറ് കലോറിയാണ് അപ്പൊ ഇത് ഇതും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം ഭക്ഷണ രീതിയും നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിനും ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ എന്തും അമിതമായാൽ പലപ്പോഴും രോഗികളോട് ഡോക്ടർമാരും പറയാണ്ട് ചെറിയ തോതിൽ മദ്യം നല്ലതാണ് പക്ഷെ എന്താണ് പ്രശ്നം നമുക്ക് ഒരിക്കലും അത് ഉപദേശിക്കാൻ പറ്റില്ല രോഗികളെ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നുള്ളൂ ചെറിയ തോതിൽ നല്ലതാണ് പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉപദേശിക്കാൻ പറ്റാത്തത് മദ്യം പലർക്കും അഡിക്ഷൻ ആയി പോകും ചെറിയ തോതിൽ കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി അത് വലിയ തോതിലേക്ക് വളരും ആദ്യം ചെറിയ തോതിൽ കഴിക്കുക അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അവസ്ഥ സുഖമാണെന്ന് കാണുമ്പോൾ വീണ്ടും കൂട്ടും അങ്ങനെ കൂട്ടി കൂട്ടി മുൻപ് കഴിച്ചിരുന്ന അതേ അളവിലുള്ള ഇഫക്റ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ കഴിക്കണമെന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും അങ്ങനെ കൂട്ടി കൂട്ടി പോകും അതുകൊണ്ട് മദ്യം ഒരു ലഹരി വസ്തു പോലെയാണ് അപ്പൊ ഒരിക്കലും നമുക്ക് അത് അഡ്വൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ചെറിയ തോതിൽ നല്ലതാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മദ്യം ഒരിക്കലും അഡ്വൈസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പാടില്ല ഡോക്ടർമാരും അഡ്വൈസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം കാരണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇത് തന്നെ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് മദ്യപാനം ചെയ്യുന്നവര് മദ്യ നിങ്ങൾക്ക് മദ്യത്തിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മദ്യം കഴിക്കാം മദ്യം നിങ്ങളെ എന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയോ അന്ന് മദ്യപാനം നിർത്തണം അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതം വഴിമുട്ടിപ്പോകും കുടുംബത്തിനും നാട്ടുകാർക്കും എല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറയാം നമ്മൾ ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നതിന് രണ്ട് മണിക്കൂർ മുമ്പെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരിക്കണം വളരെയധികം സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റ്സ് പൂരിത കൊഴുപ്പുകൾ ഉള്ളത് വളരെയധികം ഒഴിവാക്കുക ഇടയ്ക്കൊന്നും കുഴപ്പമില്ല നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണയെ കുറിച്ചും അതിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ അധികം പോകുന്നില്ല വെളിച്ചെണ്ണയായാലും ചെറിയ തോതിൽ വല്ലപ്പോഴൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ അത് മാത്രം വലിയ തോതിൽ ഉപയോഗിക്കരുത് പിന്നെ അധികം മധുരം അധികം ഉപ്പ് പ്രോസസ് ഫുഡ്സ് നമ്മൾ പാക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ടിന്നിൽ കിട്ടുന്ന ഫ്രൂട്ട്സ് അധികം കഴിക്കാൻ പാടില്ല വല്ലപ്പോഴും ഒരിക്കലും നമ്മൾ യാത്ര പോകുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യ വീട്ടിൽ ഇല്ലാത്തപ്പോഴൊക്കെ കുറച്ച് കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ആൻഡ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ
എട്ട് പത്ത് ഗ്ലാസ് ഒരു അഡൽട്ട് കുടിച്ചിരിക്കണം കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് ഗ്ലാസ് ആറ് ഗ്ലാസ് കുടിച്ചിരിക്കണം ഒരുമിച്ച് അധികം കുടിക്കണം എന്നല്ല പറയുന്നത് രാവിലെ തന്നെ എണീറ്റ് ഒരു ലിറ്ററോ രണ്ട് ലിറ്ററോ പെട്ടെന്ന് കഴിക്കണം എന്നില്ല കുറച്ച് കഴിക്കാം പക്ഷെ അത്രയധികം ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് കഴിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ കിഡ്നിക്ക് കൂടുതൽ ഒരു ഒരു ഇത് കൊടുക്കും വട്ട് യൂസ് പ്രഷർ കൊടുക്കും സോ ഡോൺ ടേക്ക് ഇറ്റ് ടു ഫാർ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രമേഹ രോഗികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വളരെയധികം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ടർ ഇൻറ്റോക്സിക്കേഷൻ വാട്ടർ ഇൻറ്റോക്സിക്കേഷൻ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് വെള്ളം കൂടുതൽ കുടിക്കേണ്ട ആവശ്യകത കുറിച്ച് നമ്മൾ ആൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മളിത് ആദ്യത്തെ ഭാഗം കഴിഞ്ഞു ഇനിയുള്ളതൊക്കെ കുറച്ച് സ്പീഡിൽ പോവാം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ടൈം ഒന്നര മണിക്കൂറോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഭക്ഷണത്തിനെ കുറിച്ച് മാത്രം പറയാനായിട്ട് ഇനി ഞാൻ അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിക്കാം കാരണം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് റെഗുലർ എക്സസൈസ് ക്രമമായ വ്യായാമം സൂര്യസ്നാനം എക്സസൈസിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ശരീരം അനങ്ങാതെ എക്സസൈസ് ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പുക വലിക്കുന്ന ദിവസം പത്ത് ഒരു ഒരു പാക്കറ്റ് സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നതിന് തുല്യാണ് അതിന് അത് അത്രയും ദോഷം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വരുത്തും അപ്പൊ മുപ്പത് തൊട്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ മോഡറേറ്റ് എക്സസൈസ് നമ്മൾ വളരെയധികം ഓടിക്കതച്ച് എക്സസൈസ് ചെയ്യണം എന്നല്ല പറയുന്നത് അഞ്ച് ദിവസത്തിൽ ആഴ്ചയിൽ അഞ്ച് ദിവസമെങ്കിലും നമ്മൾ വ്യായാമം ചിന്തിക്കണം പക്ഷെ അതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് പലരും നമ്മുടെ ട്രെഡ് മില്ലിൽ മാത്രം എക്സസൈസ് ചെയ്തിട്ട് അരമണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂർ ചെയ്തിട്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്തു എന്ന് ബോധം വരുന്ന പോരാ എന്തുകൊണ്ടാണത് നമ്മൾ എക്സസൈസ് വ്യായാമം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള എല്ലാ മാംസപേശികളും പ്രവർത്തിക്കണം എല്ലാ മാംസപേശികളും അത് പ്രവർത്തിക്കത്തക്ക വിധത്തിലുള്ള എക്സസൈസ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് മാംസപേശികൾ പ്രവർത്തിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ ഒരു സ്ട്രെങ്ത് എക്സസൈസ് കൂടി ചെയ്യണം അതായത് ഒരു നമ്മുടെ മാംസപേശികൾക്ക് കുറച്ച് പ്രഷർ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇത് മാത്രല്ല കുറച്ച് വെയിറ്റ് എടുത്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പുഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള എക്സസൈസും കൂടി അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കും ഇതെല്ലാം കൂടിയുള്ളതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള വ്യായാമം അത് വ്യായാമത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റീവ് ഹോർമോൺസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും നമ്മുടെ മാംസപേശികൾ ദൃഢപ്പെടും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന് കൂടുതൽ ഇടപെടും എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റൊരു കാര്യം പതുക്കെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് പലരും പോകുന്നു കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് പോരാ സംസാരിക്കാൻ പ പറ്റില്ല നമ്മൾ ശരിയായിട്ടുള്ള എക്സസൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്തുകൊണ്ടാണത് നമ്മൾ ശരിയായിട്ടുള്ള വ്യായാമം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയമെടുപ്പ് കൂടണം അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് വ്യായാമം ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് എത്രത്തോളം വ്യായാമം ആകാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് മധ്യവയസ്സിൽ മീതിയുള്ളവർ ഡോക്ടറുടെ അഭിപ്രായം ആരാഞ്ഞതിന് ശേഷമേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ രണ്ടാമത് നമ്മുടെ ഹൃദയമെടുപ്പ് ഒരു ലിമിറ്റ് വരെ കൂടണം ഒരു ലിമിറ്റ് വിടാൻ പാടില്ല ഒരു ലിമിറ്റ് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൃദ്രോഗമുള്ളവർ രക്താതി സമ്മർദ്ദം ഉള്ളവർക്ക് പ്രശ്നമാണ് ഒന്ന് രണ്ടാമത് വേർക്കണം നമ്മൾ വ്യായാമം ചെയ്യുമ്പോൾ വേർക്കണം അത് അതും വളരെ പ്രധാനമാണ് വേർക്കാതെ വെറുതെ നമ്മൾ ഒരു ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വ്യായാമം ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഒരു മണിക്കൂറിലേറെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ സൂം വർക്ക് അറ്റ് ഹോം ഒക്കെ വന്നതിന് ശേഷം മണിക്കൂറുകളോളം തുടർച്ചയായിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിന് മുമ്പിൽ പലർക്കും ഇരിക്കേണ്ടി വരാറുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എണീറ്റ് നടക്കുക ഒന്ന് എണീറ്റ് നമ്മൾ മൂരിന്ന് വർക്കാന്ന് പറയില്ലേ മൂരിന്ന് വർക്കുക ആ അത് വളരെ പ്രധാനമാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്ന സ്മാർട്ട് വാച്ചുകളിലൊക്കെ ഐ വാച്ചിലടക്കം എല്ലാ സ്മാർട്ട് വാച്ചിലും ഒരിതുണ്ട് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ അത് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കും ടൈം ഫോർ യു ടു ഗെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദീർഘശ്വാസമുള്ളിലേക്ക് വിട്ട് ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യുക അപ്പം ഇത് ആരോഗ്യത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നെവർ സിറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ടു സ്മോക്കിംഗ് ഇനി ഇപ്പോൾ കോവിഡിനെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വന്ന ഒരു സ്റ്റഡിയാണ് അതായത് ഏപ്രിൽ പതിനാലിൽ നമ്മുടെ വിഷു ദിവസം വന്ന ഒരു സ്റ്റഡിയാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ജേണൽ ഓഫ് സ്പോർട്സ് മെഡിസിൻ്റെ വന്നതാണ് എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്ന പതിവായിട്ട് എക്സസൈസ്
സ്റ്റഡി വന്നു കഴിഞ്ഞു അതും വളരെ വലിയൊരു ജനവിഭാഗത്തിലാണ് ഈ സ്റ്റഡി വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പ്ലീസ് ടേക്ക് കെയർ എക്സസൈസ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇനി എക്സസൈസ് പലപ്പോഴും ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ കുറെ മാസങ്ങളായിട്ട് വരുന്ന രോഗികളൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഇപ്പൊ കോവിഡ് തുടങ്ങിയ ശേഷം പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാറില്ല അതുകൊണ്ട് എക്സസൈസ് മുടങ്ങിപ്പോയി ഡോക്ടർ എന്ന് പറയും എന്ന് പറയും ഇത് ഇതിന്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ആറടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആറടി വിസ്താരമുള്ള ഒരു മുറി ഒരു സ്ഥലം ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇന്റർനെറ്റിൽ പോയി യൂട്യൂബ് എടുത്ത് അതിൽ കാർഡിയോ വർക്കൗട്ട് അറ്റ് ഹോം അല്ലെങ്കിൽ വർക്കൗട്ട് അറ്റ് ഹോം എന്ന് അടിച്ചു നോക്കിയോളൂ വിൽ ഗെറ്റ് ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് വീഡിയോസ് ലൈക്ക് ദിസ് ഈ കാണുന്ന വീഡിയോസ് പോലെ നൂറുകണക്കിന് വീഡിയോസ് ഉണ്ട് ഓരോന്നും ഓരോ ദിവസം പതിമൂന്ന് മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് തൊട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്നര മണിക്കൂർ വരെ ചെയ്യാവുന്ന വീഡിയോസ് ഉണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വളരെ നല്ല എല്ലാ മസിലുകളും എല്ലാ മാംസപേശികളും ഇളകത്തക്കത്തിലുള്ള എക്സസൈസ് ഉണ്ട് അത് ജെല്ലെല്ലാം തുറന്നിട്ട് വളരെ ചൂടുള്ള സമയമാണെങ്കിൽ എ സി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇടാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിടാം പക്ഷെ നല്ലത് ജനൽ തുറന്നിട്ട് ശുദ്ധവായു ഉള്ളിലേക്ക് വരുത്തിക്കൊണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ വെള്ളം അരികിൽ വെക്കുക വെള്ളം കുടിക്കുക കുറച്ച് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്ന ഇടയ്ക്ക് വെള്ളം കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇതും പ്രധാനമാണ് അപ്പം കാർഡിയോ വർക്കൗട്ട് അറ്റ് ഹോം ഇത് ചെയ്യാം പിന്നെ വേറൊന്നും ഇപ്പം ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവർ ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ വളരെയധികം ആൾക്കാരുണ്ട് അതിനുള്ള സമയ സന്ദർഭം ഇല്ലെങ്കിൽ കോവിഡ് വന്നുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ലോക്ക ലോക്ക്ഡൗൺ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കർഫ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാതെ നിങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങാതിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പുറത്തിറങ്ങരുത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മറ്റുള്ളവർ കൂടി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പോരുതെന്നുള്ളൂ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എത്രയോ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് മറ്റുള്ളവർ കൂടി നിൽക്കാത്ത സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മളുടെ പുറത്ത് നമ്മുടെ പറമ്പിൽ എത്രയോ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ ഫ്ളാറ്റിൽ താമസിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ പാർക്കുകൾ എത്രയോ ഉണ്ട് ആൾ വളരെയധികം ആൾക്കാർ കൂടി നിൽക്കാത്ത നമുക്കൊരു വിജനമായിട്ടുള്ള നമ്മൾ മാത്രമുള്ള ഒരു സ്ഥലം കണ്ടെത്തി പോകൂടെ കടൽ തീരമുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കടൽ തീരം ഇങ്ങനെ വിശാലമായിട്ട് പറഞ്ഞെടുക്കുക ആൾക്കാരെ കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കുന്ന പോകേണ്ട കാര്യമില്ല ആൾക്കാർ കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പോരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങരുതെന്ന് ആരും പറഞ്ഞല്ലോ പലരും വിചാരിച്ചിട്ടുള്ള പുറത്തിറങ്ങിയാൽ നമ്മളെ കോവിഡ് ചാടി പിടിക്കുന്നതാണ് ഒരിക്കലും ഇല്ല സോ ദിസ് ഹെസ് ടു ബി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആൻഡ് എക്സസൈസ് ഷുഡ് ബി സ്റ്റാർട്ടഡ് ആരും ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ തുടങ്ങണം ഇതേപോലെ തന്നെ എക്സസൈസ് പോലെ തന്നെ വളരെ പ്രധാനമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉറക്കം അത് നമ്മളെ ശരീരത്തിന് റീചാർജ് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പല ഓക്സിഡേറ്റീവ് സ്ട്രെസ്സിനെയും അത് കാം കൂൾ ഡൗൺ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ആറ് തൊട്ട് എട്ട് മണിക്കൂർ വരെ ഇടതടവില്ലാത്ത ഉറക്കം ആവശ്യമാണ് ഇടതടവില്ലാത്ത ഉറക്കം ഇത് വളരെ നല്ലൊരു പിക്ചറാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിട്ടാണത് അപ്പൊ അത്രയും ശാന്തമായിട്ട് നമുക്ക് ഉറങ്ങാൻ ശ്രമിക്കണം ശാന്തമായിട്ട് ഉറങ്ങാനുള്ളൊരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവണം അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മുടെ ടെലിഫോ ഫോണുകളൊക്കെ ഇതിൽ മ്യൂട്ടാക്കി വെക്കുക സൈലന്റ് മോഡിൽ വെക്കുക ഉറങ്ങുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപ് തലച്ചോറിനെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന വീഡിയോകോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഇതിലോ അധികം ഏർപ്പെടാതിരിക്കുക ഇതെല്ലാം വളരെ പ്രധാനമാണ് ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ സ്ലീപ്പർ നെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പോകുന്നത് നമ്മുടെ പ്രോയാക്റ്റീവ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അതായത് ക്രിയാത്മകമായ ബന്ധങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഏർപ്പെടണം അത് വളരെയധികം നെഗറ്റീവിസം ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കഷനിൽ ഏർപ്പെടാറുണ്ടത് എല്ലാം ഉണ്ട് അതിൽ നെഗറ്റീവിസം അല്ല പ്രധാനം നെഗറ്റീവായിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നെഗറ്റീവായിട്ട് കാണുന്നത് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതല്ല കുറെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പോസിറ്റീവായിട്ട് കാണാൻ പഠിക്കണം പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോസിറ്റീവായിട്ട് തന്നെ കാണണം നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നെഗറ്റീവായിട്ട് കാണണം എല്ലായ്പ്പോഴും നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ആവണം എന്നല്ല പറയുന്നത് നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നമ്മൾ പറയേണ്ട അഭിപ്രായങ്ങൾ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ഒരു അത്യാവശ്യം തന്നെയാണ് പക്ഷെ അത് നമ്മൾ വഴക്കിലേക്കോ തല്ലുകൂട്ടിൽ തല്ലുകൂടുന്നതിലേക്കോ പോവാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം അത് കുടുംബത്തിലായാലും നമ്മളുടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലായാലും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലായാലും പലപ്പോ
കുറച്ച് നേരം ആലോചിക്കുക രണ്ട് അതിൻ്റെ രണ്ട് വശവും തുലനം ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം അതും കാം ഡയറക്റ്റ് ഓണസ്റ്റ് വേ ഇൻ എ സിമ്പിൾ ഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് ഓണസ്റ്റ് വേ ദർ ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് തിങ് അസെറ്റീവ് ആവുക എന്ന് പറയും നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ സത്യസന്ധമായിരിക്കണം ഉള്ളിൽ ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് മറ്റൊരു കാര്യം പറയരുത് വളരെ മിതമായ തോതിൽ മറ്റുള്ളവരെ വിഷമിപ്പിക്കാതെ പറയാൻ പറ്റിയാൽ നല്ലത് ചിലപ്പോൾ വിഷമിപ്പിക്കേണ്ടി വരും കാരണം പലർക്കും പല കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയില്ലായിരിക്കും അപ്പൊ അത് നമ്മ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയുമെങ്കിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മളുടെ ഒരു കടമയാണ് അത് ചെയ്യാം പക്ഷെ പല പലപ്പോഴും അത് ശരിയായ തോതിൽ ഒരു അസറ്റീവ് തോതിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലത് പിന്നെ റെഗുലർ ചെക്കപ്സ് നമ്മളുടെ ഇതിലുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നാൽപ്പത് വയസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ രണ്ട് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും റെഗുലർ ആയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ചെക്കപ്പ് ചെയ്യണം ശാരീരിക പരിശോധനകൾ നടത്തണം അമ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവരാണെങ്കിൽ എല്ലാ വർഷവും സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ മാമോഗ്രാം നമ്മുടെ ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്ഥനാർബുദം കണ്ടെത്താനുള്ള മാമോഗ്രാം പതിവായിട്ട് രണ്ടു വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ചെയ്തിരിക്കണം മാത്രല്ല വീട്ടിൽ റെഗുലറായിട്ട് അത് സ്ഥലങ്ങൾ സ്പർശിച്ച് നോക്കണം എന്തെങ്കിലും മുഴകളോ മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളോ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് സ്വയം അത് വീഡിയോകൾ അവൈലബിൾ ആണ് വെബ്സൈറ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് പരിശോധിക്കണം എല്ലാ സ്ത്രീകളും ചെയ്തിരിക്കണം നാൽപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്തിരിക്കണം കാരണം സ്ഥനാർബുദം മുൻകൂട്ടി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ് ശതമാനം ചികിത്സിച്ച് ഭേദാക്കാവുന്ന രോഗമാണ് ലേറ്റ് സ്റ്റേജിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് വൺ തിങ് ഇനി പാപ്സ്മിയർ ഇപ്പോൾ ലൈംഗികമായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഹ്യൂമൻ പാപ്പിലോമ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അരിമ്പാറ ഉണ്ടാക്കുന്ന വൈറസുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ക്യാൻസർ പ്രധാനമായിട്ടും ഗർഭാശയമൂത്ത് മറ്റ് വൈറസ് കുറച്ച് ചെറിയ തോതിൽ എച്ച് എസ് വിയും മറ്റും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഹ്യൂമൻ പാപ്പിലോമ വൈറസ് നമ്മുടെ അരിമ്പാറ പ്രത്യേകിച്ച് ഭർത്താവിന് ലൈംഗിക പങ്കാളിക്ക് ലൈംഗികാവയത്തിൽ വ്രണങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ അരിമ്പാറ പോലുള്ള ഇതുണ്ടെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾ ഇടയ്ക്ക് പതിവായിട്ട് പാപ്സ്മിയർ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വർഷം കൂടുമ്പോൾ ചെയ്തിരിക്കണം പാപ്സ്മിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മുടെ ഗർഭാശയ മുഖത്ത് നിന്ന് സ്വാബ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ചുരണ്ടിയിട്ട് അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇതാണ് അതിൽ ഇതും ചെയ്യും രണ്ട് തരത്തിൽ കുറെ തരത്തിലുള്ള ടെസ്റ്റുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഗാനക്കോളസിനെ സമീപിച്ചാൽ അവർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പുരുഷന്മാരാണെങ്കിൽ ഓഫ്കോഴ്സ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും മധ്യ വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസർ തന്നെയാണ് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസർ പുക വലിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഏത് അവയത്തിൽ പുക വലിക്കുന്നവർക്ക് ഈവൺ നമ്മുടെ മൂത്രാശയത്തിൽ വരെ ക്യാൻസർ വരാവുന്നതാണ് ലങ്സിൽ മാത്രമല്ല കര ഇതിന് മാത്രമല്ല മദ്യപിക്കുന്നവരാണ് കരളിൽ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി കണ്ട് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയധികം പണച്ചെലവില്ലാതെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ പ്ലീസ് ടേക്ക് കെയർ ഹാവ് റെഗുലർ ചെക്കപ്പ് ഇനി സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെന്റ് ഇത് വളരെ പ്രധാനമാണ് മാനസിക സംഘർഷം ഒഴിവാക്കൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ വിചാരിക്കും മാനസിക സംഘർഷം മനസ്സ് ശരീരത്തിനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് പലർക്കും അറിയില്ല പക്ഷെ എല്ലാ അവയവങ്ങളിലും നമ്മുടെ മനസ്സ് മനസ്സിലുണ്ടാവുന്ന ചിന്തകൾ മനസ്സിലുണ്ടാവുന്ന സംഘർഷം ഇതാണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഒരു ഇതിനെ കുറിച്ച് വിശദമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഇ ബുക്ക് ഞാൻ ഓൺലൈൻ കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലോ മറ്റാണ് പോകണം കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തത് ഇപ്പൊ ഞാനത് ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം കുറെ അധികം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു ഇനിയിപ്പോ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ സമയം കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് പല കാരണങ്ങളാണ് സമയം കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് അതിങ്ങനെ നീണ്ട് നീണ്ട് പോവാണ് ഐ തിങ്ക് വിത്ത് ഇൻ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ഐ വിൽ അത് വീണ്ടും അത് എല്ലാവർക്കും സൗജന്യമായിട്ട് കൊടുക്കാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കുറെ അധികം വർക്ക് ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ പോസ്റ്റ് ടിക്കറ്റ് ഒക്കെ അതിൽ നമ്മൾ നമ്മളുടെ മാനസിക സംഘർഷം ഒഴിവാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പല പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് എങ്ങനെയാണ് സംഘർഷം നമുക്ക് സ്ട്രെസ് എങ്ങനെയാണ് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും എല്ലാവർക്കും സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവില്ലേ സ്ട്രെസ് ആവശ്യമാണ് ചെ
ജസ്റ്റ് സ്പീഡിൽ സമയം ഇത്രയായതുകൊണ്ട് ഞാൻ മുഴുവൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇരിക്കുന്നത് റിലാക്സേഷൻ ഇസ് ഫോൺ നമ്മുടെ ദീർഘശ്വാസം വലിച്ച് നമ്മുടെ നെറ്റി തൊട്ട് താഴെ നമ്മുടെ കാൽപാദങ്ങൾ വരെയുള്ള മാംസപേശികളെ നമ്മൾ ഒന്ന് സങ്കോചിപ്പിച്ച് റിലാക്സ് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണ് റിലാക്സേഷൻ റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ബെൻസൻസ് റിലാക്സേഷൻ റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയും ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് വളരെ ചുരുക്കത്തിൽ പറയാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ സ്ട്രെസ്ഡ് ഔട്ട് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ണടച്ചൊന്ന് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ അവലോകനം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലെ ചില മാംസവേശി ഗ്രൂപ്പുകൾ ഇങ്ങനെ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും കഴുത്തായിരിക്കാം ചെസ്റ്റ് ആയിരിക്കാം കൈകൾ തോളായിരിക്കാം വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴേക്കും ചിലപ്പോ കഴുത്ത് വേദനും തലവേദനയും വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അത്രക്കാലം ഇത് ഇതിന്റെ ഒരു കൊറോളറി ആയിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് അതായത് നമ്മുടെ സ്ട്രെസ് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മാംസപേശികൾ വല്ലാതെ കോൺട്രാക്റ്റഡ് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മാംസപേശികളൊക്കെ അയച്ചു വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സും സ്വസ്ഥമാകുന്നുള്ള കണ്ടുപിടുത്തത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ റിലാക്സേഷൻ റെസ്പോൺസിൻ്റെത് ഇത് പല രീതിയിൽ പല ഇതിലും പണ്ട് തൊട്ടേ നമ്മൾ അനുവർത്തി പോകുന്നത് യോഗയിൽ അതുപോലെ മെഡിറ്റേഷൻ ഇതിലെല്ലാം ഈ തത്വം തന്നെയാണ് ഓട്ടോ റിലാക്സേഷൻ റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയും അത് അതിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് ശാസ്ത്രീയ അടിസ്ഥാന ഇതാണ് അതായത് നമ്മുടെ ശ്വാസ ശ്വസന പ്രക്രിയയിലൂടെ നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ചിന്തകളിലൂടെ നമ്മുടെ മനസ്സിനെയും ശരീരത്തിനെയും റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ ഇത് ദിവസവും നമ്മൾ പലപ്പോഴും കുളിക്കാനായിട്ട് ശരീരത്തെ വൃത്തിയാക്കാനായിട്ട് അരമണിക്കൂറോളം എല്ലാ ദിവസവും ചിലവാക്കാൻ പക്ഷെ മനസ്സിനെ വൃത്തിയാക്കാൻ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വിൽ ഗീവ് യു നമ്മുടെ അന്നന്നുള്ള മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ആ സ്ട്രെസ്സും സംഘർഷവും ഒഴിഞ്ഞു പോകാനായിട്ട് വളരെയധികം സഹായിക്കും എക്സസൈസ് വളരെ നല്ലൊരു റിലാക്സേഷൻ ആണ് കൂടുതൽ കോഫിയും ആൽക്കഹോളും സ്മോക്കിങ്ങും ഓഫ് കോഴ്സ് ഇറ്റ് വിൽ ഇൻക്രീസ് ദി സ്ട്രെസ് ശരിക്കുള്ള വ്യായാമം ശരിക്കുള്ള വിശ്രമം ശരിക്കുള്ള ഉറക്കം അതിനേക്കാളും ഇതിനേക്കാളൊക്കെ തുല്യമായിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് ടൈം ഔട്ട് ആൻഡ് ലിഷ പലരും പലപ്പോഴും നമ്മൾ നമുക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു തെറ്റ് നമ്മൾ ആ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലും അല്ലെങ്കിൽ മാസത്തിൽ ഒരിക്കലും അല്ലെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലും മാത്രമേ റിലാക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് ദിവസവും വേണം ദിവസവും നമ്മൾ ലിഷറിന് നമ്മുടെ വിശ്രമവേള ദിവസവുമാക്കണം നമ്മുടെ കുടുംബമായിട്ടുള്ള ആശയവിനിമയത്തിന് കൂടുതൽ സമയം കണ്ടെത്തണം സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടുള്ള ആശയവിനിമയം ഇപ്പോൾ വാട്സപ്പിൽ നമ്മൾ ചെയ് ആശയവിനിമയങ്ങൾ പക്ഷെ അത് മുഴുവൻ അങ്ങോട്ട് ലീഷർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പലപ്പോഴും ചില ചില വാർത്തകളോ അല്ലെങ്കിൽ ചില പോസ്റ്റുകളോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെസ്ഡ് ഔട്ട് ആവാറാണ് പറയും സോ ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഇനഫ് റിയലിസ്റ്റിക് എക്സ്പെക്ടേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം നമ്മൾ പലപ്പോഴും സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവുന്നത് സംഘർഷം ഉണ്ടാവുന്നത് നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ ജീവിതം പോകുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിചാരിച്ച രീതിയിലുള്ള ഇഫക്ട്സ് നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നുള്ള പെരുമാറ്റം കിട്ടുന്നില്ല നമ്മൾ ചെയ്ത ജോലിക്കുള്ള റെസ്പോൺസ് കിട്ടുന്നില്ല എന്നാണ് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് റീഫ്രേമിംഗ് സിറ്റുവേഷൻസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് നമ്മൾ ഒരു സിറ്റുവേഷനെ തന്നെ ഇത് തന്നെ ഈ കാര്യം തന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ പകുതി വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടു വിധത്തിൽ നമുക്ക് റീഫ്രെയിം ചെയ്യാം പോസിറ്റീവായിട്ടാണെങ്കിൽ ഈ ഗ്ലാസ് പക കാൽഭാഗം ഫുള്ളാണെന്ന് പറയാം നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഓ ഈ ഗ്ലാസ് മുക്കാ ഭാഗം എം ടി ആണ് ഇത് രണ്ടും എല്ലാ ജീവിതത്തിലും എല്ലാ അവസ്ഥകളെയും നമുക്ക് ഈ വിധത്തിൽ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും എല്ലാത്തിലും നന്മയും നല്ല വശവും കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ചീത്ത വശം വളരെ മോശമാണെങ്കിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് ദാറ്റ് ആൾസോ യു ഷുഡ് റിയലൈസ് അല്ലെങ്കിൽ അപകടത്തിൽപ്പെടും പിന്നെ നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ സ്ട്രെസ്സേഴ്സ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഓരോ അവസ്ഥാന്തരങ്ങളെയും നമ്മൾ ഒന്ന് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം അതെങ്ങനെ ലൈഫ് ലൈഫ് ഇവൻസ് മാനേജ്മെന്റ് ഇപ്പോൾ മകളുടെ കല്യാണം നടക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പുതിയ ബിസിനസ് ആരംഭിക്കുന്ന അതേ അതേ സമയത്ത് തന്നെ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്ട്രെസ് ലെവൽ കൂടും ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു വർഷത്തിൽ ഇത്ര സ്ട്രെസ് ലെവൽ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെസ് ലെവൽ സ്കോഴ്സ് ഉണ്ട് ആ ഒരു ലെവൽ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയധികം സ്ട്രെസ് ലെവൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ആറ് മാസത്തിനുള്ളിലോ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിലേക്ക് നമുക്ക് സ്ട്രെസ്സുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും രോഗങ്ങൾ വരുന്നുള്ളത് പ്രൂവ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്
അതും വളരെ പ്രധാനമാണ് ഇതൊക്കെ വിശദമായിട്ട് വേറൊരു ടോക്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ബിലീഫ് സിസ്റ്റംസ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരിൽ അടിച്ചു ഏൽപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നമ്മളുടെ വിശ്വാസം മാത്രമാണ് ശരി എന്നുള്ള ഓഫ്കോഴ്സ് നമുക്ക് പറയാം പക്ഷെ അത് മറ്റുള്ളവരെ അത് ഫോളോ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും വി ഷുഡ് നെവർ ഇൻസിസ്റ്റ് ഓൺ ദാറ്റ് ഗീവ് ദം ദർ ഫ്രീഡം ടു തിങ്ക് ആൻഡ് ടു ടേക്ക് ഡിസിഷൻസ് വെന്റിലേഷൻ ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ഇതും വളരെ പ്രധാനമാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ സ്ട്രെസ് സോറോ ഷെയർ ഇസ് ഹാർട്ട് അങ്ങനെയാണ് പറയുക നമ്മൾ വിഷം വരുമ്പോൾ അത് ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പകുതിയാവും ഒരു നമുക്ക് സന്തോഷം വരുമ്പോൾ അത് ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡബിൾ ആവും ഇത് ഈ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് പിന്നെ ഹ്യൂമർ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും കുറച്ച് ഹാസ്യാത്മകമായിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ എപ്പോഴും സീരിയസ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലും നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിലും നല്ലതല്ല സ്മോക്കിംഗ് ആൻഡ് ആൽക്കോൾ അധികം പറയേണ്ട കാര്യമില്ല എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് സ്മോക്കിംഗ് നോ നോ വല്ലപ്പോഴും ഒരിക്കൽ പാർക്കിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഓരോന്ന് എടുത്ത് വലിക്കാറുണ്ടോ അല്ല നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആരെങ്കിലും വലിക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് അപ്പോൾ തെറ്റാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ പക്ഷെ അത് വല്ലപ്പോഴും ഒരിക്കലും ഉള്ള കാര്യമാണ് ഒരിക്കലും സ്മോക്കിംഗ് വിൽ ഷുഡ് നെവർ ബി എ ഹാബിറ്റ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ് നെവർ നെവർ ആൻഡ് ആൽക്കോൾ ആൾസോ എക്സസ് ആൽക്കോൾ കൺസൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് വീണ്ടും പറയുന്നില്ല ഇനി ഇതിന് നമ്മളൊരു പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കണം ഈ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ശരിയായിട്ട് അനുവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പലർക്കും ഇതെല്ലാം അറിയാം പക്ഷെ ഇനിയും രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും ജീവിതത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ല അതിന് സമയം കിട്ടുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇത് സമയം കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നതിൽ വളരെ ഇപ്പൊ നമുക്കായാലും നമ്മളുടെ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിക്കായാലും പ്രസിഡന്റിനായാലും മറ്റ് ഇപ്പോ നമ്മുടെ ആരാണ് വലിയ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്കായാലും എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറാണ് പക്ഷെ പലരുമായ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് സമയമില്ല നമ്മളുടേതായിട്ടുള്ള ജീവിതം കെട്ടിപ്പടുക്കാനായിട്ട് ആരോഗ്യകരമായ ജീവിത ശൈലിയിലൂടെ ജീവിതം കെട്ടിപ്പടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സമയമില്ല എന്ന് ഒരിക്കലും പറയരുത് അതിന് നമ്മൾ ഒരു സമയം കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളു ഒരു ആരോഗ്യകരമായ ജീവിത ശൈലിക്ക് ഒരു പ്രവർത്തന രേഖ വളരെ ചുരുക്കത്തിൽ ആദ്യം നമ്മൾ നമ്മളുടെ ജീവിത ശൈലി വിലയിരുത്തുക ഇന്ന് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിത ശൈലി ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുക ഏത് വിധത്തിലാണ് പോകുന്നത് നമ്മൾ ശരിയായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണ രീതി ഉണ്ടോ എക്സസൈസ് ഉണ്ടോ ഉറക്കമുണ്ടോ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ഇടപെടുന്നതിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ ഇതെല്ലാം നമ്മളൊന്ന് ടെസ്റ്റ് എല്ലാ വർഷവും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ആവശ്യമുള്ള പരിശോധനകൾ നടത്തുന്നുണ്ടോ സൂര്യപ്രകാശ് ഏൽക്കുന്നുണ്ടോ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഒന്ന് വിലയിരുത്ത വിലയിരുത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിലെന്തൊക്കെയാണ് പാകപ്പിഴകൾ എന്നുള്ളത് നോട്ട് ചെയ്യുക പാകപ്പിഴകൾ നോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പരിഹരിക്കാൻ എന്താ വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആരോഗ്യകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിത ശൈലിക്ക് രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കുക ഇനി തയ്യാറാക്കിയ മാത്രം പോരാ അത് അനുവർത്തിക്കണം അത് അതേപോലെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് ചെയ്യണം ഒരു മൂന്ന് മാസത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരു പിരിയോഡിക് റിവ്യൂ ആനുകാ ആനുകാലിക അവലോകനം നടത്തി ഇത്രയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മളോടും നമ്മുടെ കുടുംബത്തോടും നമ്മുടെ സമൂഹത്തോടും ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാര്യമായി മാറും അത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള മറ്റുള്ളവരെയും പഠിപ്പിക്കുക മറ്റുള്ള സമൂഹത്തിലുള്ളവരെയും പഠിപ്പിക്കുക അതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വി ആർ ഡൂയിങ് അവർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ആസ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് അപ്പോൾ ഈ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ടേക്കിംഗ് സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഞാൻ വീണ്ടും അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല എന്തൊക്കെയാണ് ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പിനെ കുറിച്ച് ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ വാക്സിനേഷൻ എടുക്കേണ്ട സമയങ്ങളിൽ എടുക്കുക ഫാമിലി ആൻഡ് സോഷ്യൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് സ്വാട്ട് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയും ഈ ബിസിനസ് കോഴ്സൊക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ളതും ഉള്ളവർക്കും എല്ലാം അറിയാം എന്താണ് സ്വാട്ട് അനാലിസ് ഏത് കാര്യത്തിനെ കുറിച്ചും നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ അനുവർത്തിക്കേണ്ട ഏത് സംഭവത്തിലും നമുക്ക് സ്വാട്ട് അനാലിസ് ചെയ്യാം എന്താണ് സ്വാട്ട് അനാലിസ് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രെങ്ത് വീക്ക്നെസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ത്രെഡ് ഏത്
ചർമ്മ ലൈംഗിക രോഗ വിദഗ്ധ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് വളരെയധികം രോഗികൾ ദിവസവും വരുന്നതാണ് ഈ ലൈംഗിക പ്രശ്നങ്ങളായിട്ടും ലൈംഗിക രോഗങ്ങളായിട്ടും അപ്പൊ അവരോടെല്ലാം ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഒരാളെ കണ്ടതുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് ഇന്ന രോഗം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ആരായിട്ടും സ്വന്തം ഭാര്യയായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവായിട്ടോ അല്ലാതെ വേറെ ആരായിട്ടും നിങ്ങൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ആ വ്യക്തി അതിനു മുൻപ് ലൈ ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ലൈംഗികതയിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഏത് അസുഖവും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയില്ല ലൈംഗിക രോഗങ്ങൾ ഒന്നോ രണ്ടോ അല്ല ഡെസൻസ് ഓഫ് ഇറ്റ് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ പ്രധാനമാണ് കഴിയുന്നതും ഒഴിവാക്കുക പക്ഷേ നമുക്കത് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാലും ഈ ലൈംഗികത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നൈസർഗിക വാസനയാണ് ഈ നൈസർഗിക വാസന നമ്മളുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ സമൂഹത്തിൻ്റെ അത് അതേപോലെ തന്നെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൻ്റെ മതിൽ കെട്ടുകൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ മറച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പലർക്കും അത് മറച്ച് വെക്കാൻ പറ്റാതെ വരും പക്ഷെ മറച്ച് വെക്കാതെ പറ്റാതെ വരുമ്പോൾ അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടിലാണെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ബി വെരി കെയർഫുൾ ഹാവ് സേഫ് സേഫ് ആ അത് വളരെ അടിവരയിട്ട് പറയേണ്ടതാണ് ഷുഡ് ബി സേഫ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് സേഫ് നെവർ ഡു ഇറ്റ് അപ്പോൾ ഈ രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഞാൻ വീണ്ടും അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഇനി മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യാം ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോവാണ് ഇനി കോവിഡിനെ ചെറുക്കാൻ പ്രതിരോധിക്കാൻ മറ്റു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ തറവായിട്ടുണ്ട് എസ് എം എസ് വാക്സിൻ എടുത്താലും ഇല്ലെങ്കിലും ആരോഗ്യകരമായിട്ടുള്ള ജീവിതശൈലി അനുവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ഫോളോ എസ് എം എസ് സ്റ്റിക് ടു എസ് എം എസ് എസ് എം എസ് എന്താണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എസ് ഫോർ സാനിറ്റൈസേഷൻ ശുചിത്വം കൈ കൈകൾ കൃത്യമായിട്ട് കഴുകുക പുറത്തു പോയി വന്നാൽ മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അനാവശ്യമായിട്ട് സ്പർശിക്കാതിരിക്കുക സ്പർശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പലരും ഗ്ലൗസ് ഇട്ട് നടക്കുന്നത് കാണാറുണ്ട് ചീപ്പ് ഗ്ലൗസ് ഇട്ട് അലർജി ആയിട്ട് വളരെയധികം പേര് വരുന്നുണ്ട് കയ്യിൽ ഗ്ലൗസ് ഇടുന്നില്ല ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടിഷ്യൂ കയ്യിൽ വെക്കും ഒരിക്കലും ഇപ്പോൾ ക്ലിനിക്കിൽ കയറുമ്പോഴോ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നതിനിടയ്ക്ക് ലിഫ്റ്റിലോ ഒരിക്കലും കൈ കൊണ്ട് നേരിട്ട് സ്പർശിക്കാറില്ല ആ ടിഷ്യൂ കൊണ്ട് സ്പർശിച്ച് നേരെ വന്ന ഉടനെ ആ ടിഷ്യൂ വേസ്റ്റ് ബോസ്കറ്റിൽ ദറ്റ്സ് എനഫ് നമ്മുടെ കൈക്ക് പ്രശ്നങ്ങളില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോവാണ് ഇത് മുഴുവൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവിടെ എവിടെയും തൊട്ട് പോകുന്നോ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ഗ്ലൗസ് ഇടാം ഗ്ലൗസ് ഇട്ടിട്ട് അലർജി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഉള്ളിൽ ഒരു കോട്ടൺ ഗ്ലൗസ് ഇട്ടിട്ട് പോവാ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ മാത്രം പുറത്ത് മറ്റേ ഗ്ലൗസ് ഇടാം റബ്ബർ ഗ്ലൗസ് ഇടാം പിന്നെ അലർജി വരാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് രണ്ടാമത് മാസ്ക് മാസ്ക് കൃത്യമായിട്ട് ധരിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് പലരും സംസാരിക്കുന്ന ഒരു രോഗികൾ പലരും പുറത്തുനിന്ന് മാസ്ക് ഒക്കെ ഇട്ട് വന്നിട്ട് നേരെ ഈ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പറയാൻ നേരെ മാസ്ക് താഴ്ക്കാക്കും ഞാൻ പറയാൻ വേണ്ട വേണ്ട അത് മുകളിൽ തന്നെ വെച്ചാൽ മതി മുഖക്കുരു ഉള്ളവർ മാത്രമേ അവരെ മാത്രമേ അല്ലെങ്കിൽ മുഖത്തെന്തെങ്കിലും പാടുകളോ മറ്റോ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളവരെ മാത്രമേ അതിനെ അലവ് ചെയ്യാറുള്ളൂ അപ്പോൾ അതും ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ പണ്ടത്തെ പോലെ വളരെയധികം ഇതായിട്ടൊക്കെ അത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫുള്ള് മറ്റ് ഇതുകൂടി മാസ്കിന് പുറമെ മറ്റുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൂടി ഇട്ടിട്ടേ അടുത്ത് പോകാറുള്ളൂ എന്നിട്ടും ഡോക്ടർമാർക്ക് വരുന്നുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ നമുക്കത് കാണാം എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് എം എസ് എസ് സാനിറ്റൈസേഷൻ എം ഫോർ മാസ്ക് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് എസ് ഇസ് ഫോർ സേഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് എന്നാണ് സാധാരണ എല്ലാത്തിലും എഴുതിയിട്ടുള്ള പോലെ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് പക്ഷെ ആ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് എന്നുള്ള വാക്കിനോട് എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ടോ അത്ര ആഭിമുഖ്യമല്ല കാരണം എന്താണെന്ന് സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ്ങിന് മറ്റു പല കോണോട്ടേഷൻസും ഉണ്ട് അത് സാമൂഹ്യമായിട്ടുള്ള അകലം പാലിക്കുക അത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ വെരി നമ്മൾ ഈ കുറച്ച് നാൾ മുൻപ് കേരളത്തിൽ കണ്ടതാണ് പ്രവാസികൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ സാമൂഹ്യമായിട്ട് അകറ്റി നിർ
കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കൂടുതൽ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഇപ്പൊ രോഗിയാണോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം അറിയാൻ പറ്റില്ല ആള് ടെസ്റ്റഡ് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഞാൻ പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് പറയാടത്തോളം കാലം നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ ചുമച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പനി ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സംശയിക്കണം ഇനി രോഗി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മള് മാസ്ക് ധരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുപ്പത് ശതമാനം റിസ്കേ ഉള്ളു തൊണ്ണൂറിൽ നിന്ന് നേരെ മുപ്പത് ശതമാനം റിസ്കിലേക്ക് പോയി അറുപത് ശതമാനം റിസ്ക് കുറഞ്ഞു ഇനി രോഗി മാസ്ക് ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ധരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും അഞ്ച് ശതമാനം റിസ്കേ ഉള്ളു അത് രോഗിയുടെ വായിൽ നിന്നോ മൂക്കിൽ നിന്നോ രോഗാണുക്കൾ പുറത്ത് കിടക്കാനുള്ള സാധ്യത പിന്നെയും കുറഞ്ഞു തൊണ്ണൂറിൽ നിന്ന് അഞ്ച് ശതമാനമായി ഇനി രോഗിയും മാസ്ക് ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളും മാസ്ക് ധരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത് നിന്ന് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിലും ഒന്നേ പോയിന്റ് അഞ്ച് ശതമാനം റിസ്ക് ആണ് അതിൽ അതും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം രോഗി ചുമയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതിൽ കൂടുതൽ റിസ്ക് വരും അപ്പോൾ അടുത്ത് നിന്ന് സംസാരിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ആറ് ഫീറ്റ് ആറടി അകലത്തിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ സീറോ പേഴ്സൺ റിസ്ക് ആണ് രണ്ടുപേരും മാസ്ക് ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ പ്രധാനമാണ് ഇനി മാസ്ക് ധരിക്കുമ്പോൾ പലരും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇത് ഈ റൈറ്റിലുള്ള പിക്ചർ വളരെ പ്രധാനമാണ് നമ്മൾ വിചാരം നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ താഴേക്ക് മാസ്ക് വെച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെ മുകളിലേക്ക് വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് വളരെ അപകടം പിടിച്ച കാര്യമാണ് കാരണം മറ്റുള്ളവർ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ കഴുത്തിലേക്കും മറ്റും രോഗാണുക്കൾ വന്നിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ താഴേക്ക് വെക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും അത് രോഗാണുക്കൾ അതിലേക്ക് കിടക്കും പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വീണ്ടും മൂക്കിലേക്ക് എടുത്തു വെക്കുന്നു രോഗാണുക്കൾ നേരെ മൂക്കിലേക്കും വായിലേക്കും കയറി പോകും അപ്പൊ നെവർ ഡൂ ദാറ്റ് താടിയിലേക്ക് ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും തിരക്കി വെക്കാൻ പാടില്ല ഇറ്റ്സ് വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻറ് തിങ് സോ ഇനി വാക്സിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വളരെ സ്പീഡിൽ പറയാം നമ്മൾ ഡിസ്കഷൻ വരുമ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ വി വിൽ കവർ ദാറ്റ് ആൾസോ ഇപ്പോൾ വാക്സിൻ എടുക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് വാക്സിൻ എടുക്കണമെന്ന് പലരും ചോദിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഉത്തരം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആദ്യം അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള വാക്സിൻ എടുക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും രോഗങ്ങളുള്ള ആളാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ആളുകളായിട്ട് ഇടപഴകേണ്ട ആളാണെങ്കിൽ വയസ്സ് പ്രായം കൂടുതലുള്ള ആളാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഏറ്റവും ആദ്യം കിട്ടുന്ന വാക്സിൻ എടുക്കുക പല വാക്സിനുകളും പല വിധത്തിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പോകുന്നില്ല ഇത് വേറൊരു ടോക്ക് തന്നെയാണ് വൈറൽ വെക്ടർ മറ്റൊരു നിരുപദ്രവമായിട്ടുള്ള വൈറസിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഈ നമ്മളുടെ വൈറസിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഒരു ജനറ്റിക് കോഡ് ജനിതക നമ്മുടെ വൈറസിൻ്റെ സ്പൈക്ക് പ്രോട്ടീൻസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള ജനിതക ഭാഗം മാത്രം കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് വാക്സിൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലുള്ള കോവിഷീൽഡ് ആസ്ട്രസെനിക്ക ഓക്സ്ഫോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതും സ്പുട്നിക് അഞ്ചും ഫൈവും ഈ തരത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് വൈറൽ വെക്ടർ വഴി ആർ എൻ എ എം ആർ എൻ എ മെസഞ്ചർ ആർ എൻ എ നമ്മുടെ ഡി എൻ എ പോലെ ജനിതകമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പ്രോട്ടീൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ആർ എൻ എയിൽ ആർ എൻ എ നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് അപ്പോൾ സ്പൈക്ക് പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഈ വൈറസിൻ്റെ കോവിഡ് പത്തൊമ്പതിൻ്റെ വൈറൽ പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ടാക്കാമെന്നുള്ള ആർ എൻ എയുടെ വിവരം അത് മാത്രം എടുത്തുകൊണ്ട് അതായത് മുഴുവൻ വൈറസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിന് ഉണ്ടാകാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് മാത്രം എടുത്തുകൊണ്ട് അത് ഡി എൻ എയിൽ മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുത്തുന്നില്ല പല 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 തെറ്റിദ്ധാരണാജനകമായിട്ടുള്ളതും പരക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഡി എൻ എ മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുത്താത്ത വൈറസാണ് സോ ഓൺലി ഗീവ്സ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഫോർ അവർ ബോഡി ടു മേക്ക് ദീസ് പ്രോട്ടീൻസ് സ്പൈക്ക് പ്രോട്ടീൻസ് ആൻഡ് സ്പൈക്ക് പ്രോട്ടീൻസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിലത്തെ രോഗപ്രതിരോധ വ്യവസ്ഥ അതിനെതിരായിട്ട് ആൻറ്റിബോഡീസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും അതാണ് അതിൻ്റെ തത്വം ഫൈസർ വാക്സിൻ ബയോൺടെക് വാക്സിൻ മോഡേണ വാക്സിൻ ഒക്കെ അതിൽ പെട്ടതാണ് ഇനിയും നമ്മൾ കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ഫ്ലൂ വാക്സിൻ എടുക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഹോൾ വൈറസ് ഇനാക്ടിവേറ്റഡ് വൈറസ് അതായത് കിൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ വീക്കൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇനാക്ടിവേറ്റഡ് വൈറസ് അത് വൈറസ് മുഴുവനോടെ ഉണ്ട് പക്ഷേ രോഗാണ് രോഗം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ശേഷിയില്ല അതിന് അപ്പോൾ
ചില രാജ്യങ്ങളിൽ ഉണ്ട് ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ടൈപ്പ് ജോൺസൺ ആൻഡ് ജോൺസൺ്റെ സിംഗിൾ ഡോസ് മറ്റേതെല്ലാം രണ്ട് ഡോസ് വേണം ഒരു നാല് തൊട്ട് ആറാഴ്ച വരെ ഗ്യാപ്പിൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ കോവിഷീൽഡും അസ്ട്രസെനിക്കയും ഇവൺ എട്ട് തൊട്ട് പന്ത്രണ്ട് വീക്ക് വരെ അകലത്തിലെടുക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ ഈ നമ്മുടെ ആൻറ്റിബോഡീസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതെന്ന് തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് ജോൺസൺ ആൻഡ് ജോൺസൺ വാക്സിനിൽ ഡി ആർ എൻ എയ്ക്ക് വരെ ഡി എൻ എ സ്ട്രാൻഡ് ആണ് സ്പൈക്ക് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ജീൻസിൻ്റെ സ്ട്രാൻഡ് എടുത്തിട്ടാണ് ഒരു അഡിനോ വൈറസ് നമ്മൾ മറ്റേല് കണ്ട പോലെ ആദ്യത്തെ ഇതിൽ നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ ഈ ആസ്ട്രസെനിക്കലും കോവിഷീൽഡിലും വൈറൽ വെക്ടറിൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഇത് ഇവിടെ വൈറൽ വെക്ടറിൽ ആർ എൻ എയ്ക്ക് വരാൻ ഡി എൻ എ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഡി എൻ എ ഉള്ളിലേക്ക് എന്നിട്ട് എങ്ങനെയാണ് സ്പൈക്ക് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നും പിന്നെ നമ്മുടെ വൈറസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെതിരായിട്ട് ആൾറെഡി ഉള്ള ആൻറ്റിബോഡീസ് അതിനെതിരായിട്ട് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല ഇനിയും വാക്സിനെ കുറിച്ച് പലതരം സംശയങ്ങൾ സമൂഹത്തിലുണ്ട് പലതരം സംശയങ്ങൾ ഈവൻ ചില ഡോക്ടർമാരുടെ ഇടയിൽ പോലും സംശയങ്ങളുണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതായത് നമ്മൾ വാക്സിൻ റിസൾട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെയധികം സമയം പിടിക്കാറുണ്ട് വളരെയധികം കാലം വേണം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ റിസൾട്ട് ചെയ്യാനും പ്രീ ക്ലിനിക്കൽ സ്റ്റേജും അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് ഫേസ് ഓഫ് ടെസ്റ്റുകളും ഇതെല്ലാം കൂടി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ അധികം വർഷങ്ങൾ വേ വേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് സാധാരണ അലക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ച് തൊട്ട് ഏഴ് വർഷം വരെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഒരു വാക്സിൻ വരിക പക്ഷെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് മുൻപ് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഒന്നര വർഷമെങ്കിലും മിനിമം വേണമെന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് കോവിഡ് വന്ന ഇതിൽ തന്നെ ഒരു പതിനെട്ട് മാസമെങ്കിലും പിടിക്കും നമുക്ക് വാക്സിൻ വരാമെന്ന് പക്ഷെ പന്ത്രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഒരു വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് തന്നെ വാക്സിൻ വന്നു അത് അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ശരിയായിട്ട് മുഴുവനായിട്ട് അതിൻ്റെ സൈഡ് ഇഫക്റ്റുകൾ ഇഫക്റ്റുകളും വേർതിരിക്കാതെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം മഹാമാരിയിൽ ചില പ്രത്യേക എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി മെഷേഴ്സ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടി വരും കാരണം ഈ മഹാമാരി മഹാമാരിയിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതുള്ളതുകൊണ്ട് കൂടുതലായിട്ടുള്ള വളരെയധികം ടെസ്റ്റുകളും വളരെയധികം ഇതും ചെയ്യാനുള്ള സമയമില്ല അവിടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി സിറ്റുവേഷൻസ് കോൾ ഫോർ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ഇതാണ് ഒരു കാര്യം ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം സൈഡ് ഇഫക്ട്സ് പ്രത്യേകിച്ച് ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട്സിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് ഇത് വന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം വളരെ റെയർ ആണ് വളരെ റെയർ ഒരു പത്ത് ലക്ഷം പേര് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നാല് പേർക്കാണ് ഈ ക്ലോട്ട് വരും വന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളത് നാല് വളരെ റെയർ ആണ് അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ പേർക്ക് ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് വരുന്ന രോഗങ്ങൾ രോഗങ്ങളും അവസ്ഥകളാണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് കോവിഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപത്തയ്യായിരം പേര് കേസസിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ ബ്ലഡ് ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിങ് സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം അതായത് പതിനാറ് പോയിന്റ് അഞ്ച് ശതമാനം മറ്റേത് പോയിന്റ് സീറോ 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 ഫോർ പെർസെന്റ് ഉള്ളു വാക്സിൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ എനിവേ കോവിഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ കിട്ടുന്നതിനേക്കാളും വളരെ നല്ലതാണ് വാക്സിൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബർത്ത് കൺട്രോൾ പെല്ലിൽ അതിനേക്കാളും കൂടുതലുണ്ട് സ്മോക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലോട്ട് വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികമാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഈ റോഡിലൂടെ പോകുമ്പോൾ വല്ലപ്പോഴും ആക്സിഡന്റ് സംഭവിക്കാറുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ കാറിൽ യാത്ര അല്ലെങ്കിൽ ബസ്സിൽ യാത്ര ഒഴിവാക്കാറില്ല ഉണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ വാക്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ പല പലപ്പോഴും പലരും ഈ മല പോലെയുള്ള ബെനിഫിറ്റ്സ് അതിന് അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ അത് ഗവനിക്കാതെ ചെറിയ മോൾ ചെറിയ ഒരു തരി പോലുള്ള അതിൻ്റെ സൈഡ് ഇഫക്റ്റ് മാത്രം പെരുപ്പിച്ച് കാണിച്ച് അയ്യോ ഇത് അപകടകരമാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് വളരെ വളരെ ശരിയാ അല്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അത് സമൂഹത്തിന് വളരെ അപകടകരമാണ് അത്തരത്തിലുള്ള വാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതും അത്തരത്തിലുള്ള ചിന്താഗതി കൊണ്ടു നടക്കുന്നു ഓഫ്കോഴ്സ് ചോദ്യം ചെയ്യരുതെന്നല്ല നമ്മൾ കെയർഫുൾ ആവുന്നതോ ചെയ്യരുത് നല്ല പറയുന്നത് കെയർഫുൾ ആവാം പക്ഷെ ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ഗോ ടു എന്താണ് നെഗറ്റീവിസത്തിലേക്ക് മാത്രം പോകുന്നത് ശരിയല്ല ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം വ
ഇതിന് അത് അതിനു പുറമെ ഈ വാക്സിനേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞവരിൽ വീണ്ടും ഇൻഫെക്ഷൻ വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ വളരെ കുറവാണ് അതും ഇന്ത്യയിൽ മാത്രല്ല മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലും തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് യു എയിൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അബുദാബിയിൽ ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നടത്തിയ പഠനത്തിൽ കോവിഡ് വാക്സിൻ എടുത്ത രണ്ട് ഡോസും കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളവരിൽ ആരും ഐ സി യുവിൽ അഡ്മിറ്റ് ആവ് ഡെത്ത് നടക്കുക ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങൾക്കിടയ്ക്ക് എടുക്കാത്തവരിലാണ് ഇത് കണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ വാക്സിൻ എന്ത് കാരണത്താലായാലും വാക്സിൻ വളരെ ഇഫക്റ്റീവാണ് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ ഉണ്ടാവാം പക്ഷെ അത് അകറ്റി നിർത്തേണ്ട ആശംസകളല്ല കെയർഫുൾ ആവേണ്ട ആശംസ ആശങ്കകളാണ് സാമൂഹ്യ പ്രത ഇനി വാക്സിൻ എടുക്കാ നിങ്ങൾ വാക്സിൻ എടുക്കാതിരുന്നാലുള്ള പ്രശ്നം എന്താണ് പലരും പറയും മറ്റുള്ളവരുടെ അടുത്തോട്ട് അപ്പോ പിന്നെ രോഗം എനിക്ക് പകരില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ ഏതായാലും വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒരു ചിന്താഗതി ഉള്ളവരുണ്ട് അതിലുള്ള പ്രശ്നം എന്താണ് ഇതാണ് പ്രശ്നം ഹേർഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ പ്രതിരോധ സുരക്ഷ അതെങ്ങനെ നേടാന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ ഇത് ഈ ഇതിന്റെ മുകളിലുള്ളത് ബ്ലൂ കളറിലുള്ളത് വാക്സിൻ എടുക്കാത്തവരാണ് റെഡ് കളറിലുള്ളത് രോഗമുള്ളവര് അപ്പോ എന്ത് സംഭവിക്കും വാക്സിൻ എടുക്കാത്തവരാണെങ്കിൽ ഈ ഇതുപോലെ കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് രോഗം പകരും ഇനി ഈ യെല്ലോ കടലിലുള്ളത് വാക്സിൻ എടുത്തവരും ഹെൽത്തി ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഉള്ളവരാണ് അവരിടയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ രോഗം പകരാനുള്ള സാധ്യത കുറഞ്ഞു വരുന്നു അത് ഇനി കൂടുതൽ വാക്സിൻ എടുത്തവരാണെങ്കിലോ ഒരു ശതമാനത്തിലേറെ അറുപത് ശതമാനം തൊട്ട് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ എൺപത് ശതമാനം വരെ പേര് വാക്സിൻ എടുത്തവരാണെങ്കിലോ ഈ രോഗം വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് ഇതിനാണ് ഹേർഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹ്യ പ്രതിരോധ സുരക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മറ്റുള്ളവർ എല്ലാവരും വാക്സിൻ എടുത്താലും നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടിയേക്കാം അത് പണ്ട് സാമുദ്രി രാജാവ് സദസ്യരോടും ഇത് കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞ പോലെയോ മറ്റേ നെയ്യ് ഒരു പൂജയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നെയ്യ് എല്ലാവരും ഓരോ കപ്പ് നെയ്യ് കൊണ്ടുവരുന്നു പറഞ്ഞു ഒരാൾ വിചാരിച്ചു ഞാൻ നെയ്ക്ക് വരും വെളിച്ചെണ്ണ കൊണ്ടുവന്നാല് പ്രശ്നമല്ലല്ലോ അറിയില്ല അതിനിടയ്ക്ക് അറിയില്ല അപ്പൊ അയാള് അങ്ങനെ വെളിച്ചെണ്ണ കൊണ്ടുവന്നു കാരണം നെയ്യ് ഭയങ്കര കോസ്റ്റ്ലി ആയിരുന്നു അന്നത്തെ കാലത്ത് വെളിച്ചെണ്ണ വളരെ തീപ്പുമായിരുന്നു വീട്ടിൽ കിട്ടുന്ന ഉണ്ടാകുന്ന അവസാനം സാമുദ്രി നോക്കിയപ്പോ വെളിച്ചെണ്ണ ഈ നമ്മുടെ നെയ്യ് ഒഴിക്കേണ്ട പാത്രത്തില് മുഴുവൻ വെളിച്ചെണ്ണ ഇത് തന്നെയാണ് മറ്റുള്ളവരെടുത്ത് എടുത്തോട്ടെ ഞാൻ എടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു അത് അതുപോലെ കുറെ പേര് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അത് സാമൂഹ്യ സാമൂഹ്യ ദ്രോഹാണ് സമൂഹത്തിനോട് ചെയ്യുന്ന ദ്രോഹാണ് നമ്മള് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് അല്ലാതിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വി ആർ ഡേഞ്ചർ വി ആർ കീപ്പിംഗ് അവേഴ്സ് ഓഫ് ഡേഞ്ചറസ് ടു ദി സൊസൈറ്റി ഇതും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മൾ വാക്സിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഹേർഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കിട്ടാൻ അതായത് സാമൂഹ്യ പ്രതിരോധ കിട്ടാനായിട്ട് പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ട് മാർഗങ്ങൾ ഒന്നിൽ നമുക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ കിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ വാക്സിനേഷൻ എടുക്കുക അതിന് പുറമെ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ഹെൽത്തി ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക പക്ഷെ ഹെൽത്തി ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാലും നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകർത്താം വാക്സിൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകർത്താം പക്ഷെ അതിന്റെ സാധ്യത കുറവാണ് ഈ വളരുന്ന വൈറസ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ അപകടകാരി വളരെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വളരാത്ത വൈറസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശ്വാസത്തിലൂടെ മറ്റു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വീക്കെൻഡ് വൈറസ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വാക്സിൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞവരിലും അതുപോലെ രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞവരിലും അഥവാ അവര് വീണ്ടും പകർത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് വീക്ക് ആയിരിക്കും ഗെറ്റിംഗ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് അതൊരു ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഹൈലി റിസ്കി നമുക്കറിയാം ഇപ്പോ പതിനാലര കോടിയിലേറെ ആളുകളെ ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞു മുപ്പത് ലക്ഷത്തിലും മീത ആൾക്കാർ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ലോകമെമ്പാടും ഇന്ത്യ രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ് ഏകദേശം ഒന്നര കോടിയിലേറെ ആൾക്കാരെ ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതിൽ രണ്ട് ലക്ഷത്തിലൂടെ അടുത്ത് ആൾക്കാർ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോഴും ഈ രോ ഈ ഇത് വൈറസ് അല്ല ഇത് വെറുതെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഇതത്ര ഒരു ചെറിയ ജലദോഷം പോലെയാണ് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അന്ധത എന്നല്ലാതെ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല കോവിഡ് വാക്സിൻ ടു ടേക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എടുക്കണോ വേണ്ടയോ ആദ്യത്തെ വാക്സിൻ ഏതാണ് അവൈലബിൾ അത് എടുക്കുക ഇനി ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്തു രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ
ഇസ്രായേലാണെങ്കിൽ ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയേഴിന് വാക്സിനേഷൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്തു ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളും ചെറിയ രാജ്യങ്ങളാണ് അവര് ലോകത്തിന് ലോകത്തിൽ മുൻ മുൻനിരയിലായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേഗത്തിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഫക്റ്റീവായിട്ടും ജനങ്ങളിലേക്ക് വാക്സിൻ എത്തിക്കുന്നതിൽ അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും കണ്ടു തുടങ്ങി ഫെബ്രുവരി പതിനാലായപ്പോഴേക്കും മാർച്ച് പത്തായപ്പോഴേക്കും യു യു എയിൽ കോവിഡ് കേസസ് സ്ലോ ആൻഡ് സ്റ്റഡി ഡിക്ലൈൻ കാണിച്ചു വാക്സിൻ സക്സസ് നാൽപ്പത് ദിവസമായപ്പോഴേക്കും ലോക്ക്ഡൗൺ ഇസ്രായേലിലും ഇവിടെ യു എയിലും ലോക്ക്ഡൗൺ എല്ലാം ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വന്ന ഏറ്റവും സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന വാർത്ത ഇസ്രായേലില് ഹേർഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അവര് ഏതാണ്ട് നേടിക്കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് പുറത്ത് ഉള്ള അവസരങ്ങളിൽ മാസ്ക് വെക്കണം എന്നുള്ള റൂള് അവരെടുത്ത് കളഞ്ഞു ഇഷ്ടമുള്ളവർ വെച്ചാൽ മതി ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ വെക്കണം എന്നില്ല പക്ഷെ ഇത് കുറച്ച് പെട്ട പെട്ടെന്നായില്ലേ എന്നൊരു തോന്നലുണ്ട് സ്റ്റിൽ ഇതൊരു സുഭ സുഭകരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അതായത് വാക്സിൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടോ മൂന്നോ മാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ചെറിയ രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഈ നിലയിൽ എത്താൻ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ പ്രതിരോധ ഹെഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയിലേക്ക് എത്താം എന്നുള്ളതിന്റെ പ്രൂഫാണ് ദിസ് ഇസ് ദ പ്രൂഫ് ഇതിനെതിരായിട്ട് ഈ വാക്സിൻ വിരുദ്ധർക്ക് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ആൻഡ് യു എ യു എ യിൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഈ രണ്ടു മൂന്നോ ദിവസം മുമ്പ് മാർച്ച് പത്തൊമ്പ് ഇതിൽ ഏപ്രിൽ എന്നാണ് ദിസ് വാസ് ഇൻ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ഓൺലി വന്ന ന്യൂസാണ് രണ്ടോ മൂന്ന് ഏപ്രിൽ പത്തൊമ്പതിന് വന്ന ന്യൂസ് അതായത് യു എയിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ നാല് മാസമായിട്ടുള്ള സാർവത്രിക വാക്സിനേഷൻ തുടങ്ങിയതുകൂടി വാക്സിൻ രണ്ട് ഡോസ് എടുത്തുള്ള പേഷ്യൻസിൽ ആരും മരിച്ചിട്ടില്ല ആരും ഐ സി യുവിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയിട്ടില്ല ദിസ് ഇസ് എ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഇനിയെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കുക ദിസ് ഇസ് ആൾറെഡി പ്രൂവൻ ഇന്ത്യയെ പോലെയുള്ള രാജ്യത്തിന് ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് എ ലോങ് ടൈം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷൻ ഈസ് സോ ഹൈ നമ്മളുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ വിൽ ഇസ് നോട്ട് അപ് ടു ദാറ്റ് മാർക്ക് നമ്മളുടെ ആരോഗ്യ രംഗത്തിന് എല്ലായിടങ്ങളിലും എത്താൻ പറ്റുന്നില്ല അതിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള വീക്ക്നെസ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറെ അധികം സമയം പിടിക്കും ഇതിന് പക്ഷെ സ്റ്റിൽ ഇറ്റ് ഈസ് റീച്ചബിൾ പക്ഷെ അത് അതോടുകൂടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഈ വാക്സിൻ വരുന്നതിന് മുൻപ് വാക്സിൻ എടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് വാക്സിൻ എടുത്താലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഏത് വൈറസ് വന്നാലും ഇതിപ്പോൾ കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് അല്ല ഇനി ഇനി വരുന്ന മഹാമാരികളെ നേരിടണമെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഹെൽത്തി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ പാലിച്ചു വെക്കുള്ളൂ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു ഇത്രയും നേരം വളരെ വിശദമായിട്ട് കുറച്ച് കൂടുതൽ സമയം ഞാൻ എടുത്തു ഇവിടെ പതിനൊന്ന് മണി അവിടെ പന്ത്രണ്ടര ഓൾമോസ്റ്റ് ഫോർ അവേഴ്സ് ടു ടു ആൻഡ് ഹാഫ് അവേഴ്സ് രണ്ടര മണിക്കൂറോളം വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം ക്ഷമയോടുകൂടി കേട്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി ഇനി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാം അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചോദിക്കാം പറഞ്ഞോളൂ കോവിഷീൽഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് സപ്പോസ് കോവിഷീൽഡ് അവിടെ കിട്ടിയില്ല തീർന്നു പോയി കോവാക്സിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ സെക്കൻഡ് ഡോസ് സാധാരണ സാധാരണ നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത വാക്സിൻ തന്നെ സെക്കൻഡ് ഡോസ് എടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അത് അത് തന്നെയാണ് അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മിക്സ് ഓഫ് മിക്സ് ഓഫ് വാക്സിൻസ് ഇതുവരെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരിടത്തും തുടങ്ങിയിട്ടില്ല പക്ഷെ തീരെ കിട്ടാനില്ല ഇനി അടുത്തൊന്നും വരുന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അധികൃതരെ സമീപിച്ചിട്ട് മറ്റേ വാക്സിൻ എടുക്കാമോ എന്ന് ചോദിക്ക ഒന്ന് അന്വേഷിക്കാമെന്നാണ് ചിലർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടത് ഈവൺ യു എയിൽ തേർഡ് ഡോസ് ഇപ്പോ ഈ രണ്ട് ഡോസ് എടുത്തിട്ടും ആന്റിബോഡീസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാത്തവർക്ക് തേർഡ് ഡോസ് ആയിട്ട് ഈവൺ മറ്റ് വാക്സിൻ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചൈനയിൽ ആൾറെഡി ദേഹം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ പക്ഷെ രണ്ടാമത്തെ ഡോസും സെയിം വാക്സിൻ തന്നെ എടുക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിന് കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം ഏജഡ് ഉണ്ടോ ഏജഡ് ആയ അറുപത് വയസ്സ് അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് ഉണ്ടോർക്ക് ഫോർ വീക്സ് കോവിഷീൽഡ് എടുത്തെങ്കിൽ ആന്റിബോഡീസ് നോക്കണോ ആന്റിബോഡീസ് നോക്കേണ്ടത് ഒരു അത്യാവശ്യമല്ല ആന്റിബോഡീസ് നോക്കുന്നത് നമ്മള്
അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആന്റിബോഡി കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഇല്ല വീണ്ടും എടുക്കണം എന്നുള്ളതും ശരിയല്ല പക്ഷെ ഇപ്പോ ചില പഠനങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആന്റിബോഡി ലെവലും ടി സെൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ലെവലും തമ്മിൽ കോറിലേറ്റഡ് ആണെന്നുള്ളത് അതായത് ആന്റിബോഡി ലെവൽ നന്നായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടി സെൽ ലെവലും ഉണ്ടെന്ന് അർത്ഥം പക്ഷെ അത് വിചാരിച്ചിട്ട് ആന്റിബോഡി ഇല്ലെങ്കിൽ ടി സെൽ ഇല്ല എന്നല്ല അത് കൂടുതൽ നമ്മളുടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മുടെ ഇന്നേറ്റ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി നമ്മുടെ സ്വായ സ്വായത്തമായ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ആൾറെഡി ഉള്ള ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് വാക്സിനുകൾ അപ്പൊ അതും വളരെ പ്രധാനമാണ് അപ്പോ ഈ ആന്റിബോഡി ലെവൽ നോക്കണം എന്നുള്ളതല്ല അപ്പോ ഞാൻ എടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് നോക്കി വാക്സിൻ എടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് നോക്കി ആന്റിബോഡി സാഴ്സ് വൈറസിനെതിരായിട്ട് ഉണ്ടായില്ല രണ്ടാമത്തെ വാക്സിൻ എടുത്തിട്ട് മൂന്നാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് നോക്കി ആന്റിബോഡി ലെവല് പക്ഷെ വളരെ അധികം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നാല് മാസം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും നോക്കി ആന്റിബോഡി ലെവല് വളരെ ഹൈ ആയിരുന്നു അപ്പോ ദാറ്റ് ഇസ് ഞാനൊരു ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ബിക്കോസ് ഐ വാസ് സസ്പീഷ്യസ് അബൌട്ട് ദി വാക്സിൻ പക്ഷെ ഒരു അക്കാഡമിക് ഇൻട്രസ്റ്റിന് നോക്കിയെന്നുള്ളു അപ്പൊ അതെല്ലാവർക്കും അഡ്വൈസിബിൾ അല്ല സ്ട്രോക്ക് വന്നിട്ടുള്ളവര് അലർജി ഉള്ളവര് ഡയബറ്റിക് ഉള്ളവര് വാക്സിനേഷൻ എടുക്കാവോ അവരാണ് എടുക്കേണ്ടത് അവരാണ് എടുക്കേണ്ടത് സി ഐ ഡി ഉള്ളവര് സ്ട്രോക്ക് വന്നിട്ടുള്ളവര് എല്ലാം എല്ലാവരും എടുക്കണം കാരണം സി ഐ ഡി ഉള്ളവർക്ക് ഇപ്പൊ വാക്സിനേഷൻ ഇപ്പോ ക്ലോട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന വാക്സിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആസ്ട്ര സെനിക്ക എടുത്താൽ പോലും അവര് ആൾറെഡി ദ ആർ ടേക്കിംഗ് ആന്റി ക്ലോട്ട് മെഡിക്കേഷൻസ് ആസ്പിരിൻ പോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോപ്പിഡ്രോഗ് പോലുള്ള ആന്റി ട്രോംബോട്ടിക് മെഡിക്കേഷൻസ് എടുക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല തീർച്ചയായും ഡയബറ്റിക് ഉള്ളവരാണ് റിസ്കി ഗ്രൂപ്പിൽ പെട്ടവര് അതാണ് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞത് റിസ്കി ഗ്രൂപ്പിൽ പെട്ടവര് ഏറ്റവും ആദ്യം തന്നെ നമ്മള് ഗവൺമെന്റുകൾ എല്ലാ സർക്കാരുകളും കൊടുക്കുന്ന അവർക്കാണ് അവരാണ് ആദ്യം എടുക്കേണ്ടത് കാരണം അവർക്കാണ് കൂടുതൽ രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് സെഷനിൽ കുറച്ച് ലേറ്റ് ഞാൻ വരാനായിട്ട് അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ സ്വാഭാവികം കുറെ പേര് അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുന്നത് കാര്യം ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയ ഒരു കേസിന് നമ്മളിപ്പോ ഇതിൽ വാക്സിനേഷനോട്ട് പോകുമ്പോ വാക്സിനേഷൻ എടുക്കുന്നത് എത്ര ആണ് അതിന്റെ ഒരു ഇത് വരുന്നത് ഗ്യാപ്പ് വരുന്നത് ആ ഒരു വെയിറ്റിംഗ് പീരീഡ് വരുന്നത് അതിന് എന്തെങ്കിലും ഏജ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ടോ പോസിറ്റീവ് ആദ്യത്തെ ആദ്യം ഈ വാക്സിൻ എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തു തുടങ്ങിയ സമയത്ത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളവർക്കും അവരുടെ ശരീരത്തില് ആന്റിബോഡീസ് കുറച്ച് മാസങ്ങളോളം നിലനിൽക്കും മൂന്ന് മാസം തൊട്ട് ആറ് മാസം വരെ നിലനിൽക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാധാരണ സ്റ്റഡീസിൽ നിന്നും കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോഴേ നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അവര് പെട്ടെന്ന് എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷെ വളരെ ചെറിയ തോതിൽ അതായത് മോഡറേറ്റ് ടു സിവിയർ ഇൻഫെക്ഷനിലേക്ക് വന്നവരുടെ കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്നത് വളരെ ചെറിയ തോതിൽ ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ജസ്റ്റ് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് മാത്രം പോസിറ്റീവ് കണ്ടു ശരിയായിട്ട് യാതൊരു ലക്ഷണങ്ങളും ഇല്ലാതെ പോയവർക്ക് ചിലപ്പോ ആന്റിബോഡി ലെവൽസും ഈ ടീസൽ ഇമ്യൂൺ ലെവൽസും കുറവായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് കുറച്ച് വേഗത്തിൽ ഇത് കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മാസം വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മൂന്ന് മാസത്തിന് ശേഷം എടുത്താൽ മതി അത് ഏജ് ഏജ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് അതിൽ വരുന്നില്ല ഏത് ഏജ് ആണെങ്കിലും റിസ്ക് ഉള്ളവര് അധികം സിവിയർ ആയിട്ട് വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ബെറ്റർ ടേക്ക് ഏളിയർ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് തന്നെ എടുക്കാവുന്നതാണ് സാറേ ഒരു സംശയം നമ്മൾ ഈ വാക്സിൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് ഒരു തേർട്ടി ഡേയ്സ് അല്ലെ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് ആകുന്നതിന് മുമ്പേ അവർക്ക് ഒരു ടി ടി എടുക്കേണ്ട അവസ്ഥയോ അല്ലെങ്കിൽ വാക്സിൻ എടുക്കേണ്ട അവസ്ഥ വന്നാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ആന്റി റേബീസ് വാക്സിൻ ആണെങ്കിൽ യു കാൻ ടേക്ക് മറ്റുള്ളത് ടി ടി ഇതുപോലെ അത്യാവശ്യമുള്ള വാക്സിൻ ആണെങ്കിൽ എടുക്കാം പക്ഷെ നമ്മൾ പ്ലാന്റ് വാക്സിൻസ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഫ്ലൂ വൈറസ് വാക്സിൻ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു മാസമെങ്കിലും ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് എടുക്കായിരിക്കും ത്രീ വീക്സ് ടു വൺ മന്ത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആന്റിറേബീസ് വാക്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത് വി കനോട്ട് വെയിറ്റ് മാത്രല്ല ഇതിനെതിരായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഈ ആന്റിബോഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെന്റ് ആണ് അപ്പൊ അതിൽ പ്രശ്നമില്ല നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ
ഇപ്പോ ചില രാജ്യങ്ങളിൽ കൊടുത്തു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ അറിയാതെ വരാനിരിക്കുന്നുള്ളൂ ലാക്ടേറ്റിക് മദേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല എന്നാണ് ഒരു എന്നുള്ള നിലയ്ക്കും എനിക്കുള്ള അഭിപ്രായം കാരണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും നമ്മള് പ്രഗ്നന്റ് ആൻഡ് ലാക്ടേറ്റിംഗ് എന്ന് ഒരുമിച്ചൊരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ വലിയ അർത്ഥമല്ല കാരണം ഗർഭിണി ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഗർഭത്ത് ശിശുവിലേക്ക് അമ്മയുടെ ശരീരത്തിലുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും വാക്സിൻ അടക്കം രക്തം വഴി പോകും പക്ഷെ മുലപ്പാലിലൂടെ പോകുന്നത് അത് ശിശുക്കൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന അവസ്ഥയും വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് അത് അതിൽ വലിയ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല കാരണം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ കുറച്ച് ആന്റിബോഡീസ് ആണ് പോവുക വാക്സിൻ അല്ല പോവുക ആന്റിബോഡീസ് പോവും ആ ആന്റിബോഡീസ് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടിക്ക് നല്ല തന്നെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് അമ്മയുടെ പാലിലൂടെ കുട്ടിക്ക് കിട്ടുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിക്ക് കിട്ടുന്നത് അതിലടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആന്റിബോഡീസും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ പാലൂട്ടുന്നവരിൽ അത്ര വലിയ പ്രശ്നമില്ല എന്നാണ് ഇതുവരെയുള്ള കണക്ക് ഇനി എന്തെങ്കിലും മറ്റു പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ വാക്സിൻ എടുത്ത അന്ന് തന്നെ കൊടുക്കുന്നോണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടോ ഇതൊന്നും ഇതുവരെ പഠനത്തിന് വിധേയാക്കിയിട്ടില്ല നമ്മൾ ഐ തിങ്ക് കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയാം പക്ഷെ ഇന്നത്തെ സ്ഥിതി വെച്ചിട്ട് ഇന്നത്തെ അറിവ് വെച്ചുകൊണ്ട് പാലൂട്ടുന്നവർക്ക് എടുക്കുന്നോണ്ട് വലിയ പ്രശ്നമില്ല വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ വളരെ സന്തോഷം ഇത്രയും നേരം ഇത് കേട്ട് വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കേട്ടിരുന്നത് കുറെ പേര് നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്കിലും ലൈവായിട്ടുള്ളതും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എനിക്ക് നോക്കാൻ പറ്റിയില്ല അത് പിന്നീട് ഞാൻ അവിടെ തന്നെ ആൻസർ ചെയ്തോളാം അപ്പൊ താങ്ക് യു എല്ലാവർക്കും നന്ദി ഇത്രയും നേരം ഇത് ഇന്നത്തെ ഈ ടോക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ കോവിഡിനെ കുറിച്ചുള്ള അനാവശ്യ വിഷമങ്ങളോ അതല്ല നമ്മള് ജാഗ്രതയാണ് ആവശ്യം ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു ശരിയായിട്ടുള്ളൊരു ഹെൽത്തി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഫോളോ ചെയ്യുക താങ്ക് യു താങ്ക്സ് എ ലോട്ട് ബൈ